Welcome to the AA Academy. Now, we are going to talk about the full and full and the AA Civil Kana Marathon. We are going to talk about the AA Civil Kana Marathon. We are going to talk about the AA Civil Kana Marathon. We are going to talk about the AA Civil Kana Marathon. We are going to talk about the AA Civil Kana Marathon. We are going to talk about the AA Civil Kana Marathon. We are going to talk about the AA Civil Kana Marathon. We are going to talk about the AA Civil Kana उटमेंट मतलब अधिक आईडी पढ़ चुका हूँ ना ग्रीस में मैंने ट्रिपिंग है वो यूज़ फ़िलहाल हूँ पूछा पढ़ी है पंगों सेट में चलो पढ़ें ये ना सर अब रे ना इबा क्लास पढ़ी है अपना पासे यूनिट वन अंदर बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस पासे रिंडा पढ़ चुका हूँ ना इतने ये पॉइंट है फ़िलहाल � मेटीरियल DRC Design of Enforcement Kang Edu Priestess Hydraulics and Water Source Engineering Urban and Transport Project Management Illa Pathing Yaa Aamdi Naa Structure Ingeri Inna Naa Inna Structure Ingeri Umbarumma Kambi Naa Onni Ingeri Yaa Inna Saman Thay Nid Design of Enforcement Kang Edu And Priestess Kang Edu Steel Structure Idi Vandu Structure Al One Renda Al Enna Aapdi Naa Structure Analysis Muna Aadhe Engineering Mechanics And Sentha Materials तो इंदर मोड़ ना आंधे मेन आंधे सच्चे लगे मात्र ये लोग आमे नाम सच्चे लगा आइने तो नाम सच्चे सच्चे लगा पना सच्चे बीच में बड़ी पाव फुल्ला आंधे निकाल जिन बड़े बीन आमे बड़ी योजना लगा सच्चे नाम सच्चे लगा जनरल आर्म हाईवे सर्वे ट्रांसपोर्टेशन है सांदा मरे ताज़ी ये लाइन उन्हें मोस्टली ये कौन, but maximum बात ही यहाँ पर ना उरी जीरो ट्रेड कोंग ना ये भी तो कंट्रा नहीं होगी, बस जो उनके जीरो टकला आयो में एक आई पड़ेगी, जीरो टकला क्या बांगा? ये यहाँ पर ना इलेज़ जीरो टकले को फाउंडेशन दे रखे, 
அதுக்கடுத்து அதிகம் நினைக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னா இதுல வந்து டிஆர்சி டிசைன் ஆஃப் என்போர்ஸ்மெண்ட் கான்கிரீட் இருக்கு ப்ரீ ஸ்டேஸ் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இதுல மூணு இருக்கு நீங்க இந்த வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா மூணு சத்து உள்ள கவர் ஆகுது அதே மாதிரி இதுவும் நினைக்க கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் பாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ராலிக்ஸ் இருக்கு ஐயன் சொல்லி என்னன்னா இருக்குன்னு இப்ப இந்த யூனிட் எயிட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் எயிட்ல மூணு யூனிட் கவர் ஆகுது உள்ள அது நிறைய பேர் தெரியாது யூனிட் எயிட்ல பாத்தீங்கன்னா மூணு யூனிட் கவர் ஆகுது என்னென்ன கவர் ஆகுது அப்படின்னா ஹைட்ராலிக்ஸ் இருக்கு அது எல்லாருமே தெரியும் ஓப்பன் கொடுத்தாங்க ஹைட்ராலிக்ஸ் பட் இங்க ஒன்னு வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் இந்த டபிள்யூஆர்இ உள்ள வாட்டர் ரிசோர்ஸ் இன்ஜினியரிங் என்ன இருக்கு அப்படின்னா ஹைட்ராலஜி இருக்கு அண்ட் இரிகேஷன் இருக்கு ஹைட்ராலஜி இருக்கு அண்ட் இரிகேஷனும் இருக்கு எல்லாமே <laughs> என்னாச்சு <laughs> வித்தியாசம் <laughs> எப்படி படிக்கிறது சொல்றேன் இப்ப எடுத்தோமே எப்படி சார் நான் படிக்கிறேன் இப்பதான் புதுசா படிக்கிறேன் அது படிக்கிறதா சரி புதுசா படிக்க போனா எப்படி படிச்சா நம்ம இதை அப்ரோச் பண்ண முடியும் எக்ஸாம நம்ம கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இப்ப நீங்க ஃபுல்லா வந்து ஏ டு சரி இறங்கி படிக்க முடியாது அதே சொல்லிடுறேன் இப்ப நான் ஃபுல்லா வந்து ஒவ்வொரு யூனிட்டும் நான் உள்ள இறங்கி படிப்பேன் சார் நான் ஃபாயின் ஆத்தர் புக்கை வாங்கி ஸ்டாண்ட் ஆத்தர் புக்கை வச்சு ஃபுல்லா டாபிக் வச்சு படிச்சீங்கன்னா ஒரு வருஷம் வந்து ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் இப்ப இது ரெண்டு மாசம் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் நமக்கு வந்து என்னன்னா ஃபுல் கான்செப்ட் இறங்கி படிக்கணும்னா தேவையே இல்லை சிலபஸ்ல என்ன இருக்கு அது நம்ம புக்ல எங்க இருக்கு அந்த கண்ட் என்ன அவங்களுக்குறாங்க பிரிக்க பொறுத்த வரைக்கும் எந்த மாதிரி क्वेश्चंस கேட்பாங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் பிரிக் படிங்க பிரிக்ல ஒண்ணு இல்ல என்ன டைப் ஆஃப் பிரிக் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பிரிக்னா என்ன செகண்ட் கிளாஸ் பிரிக்னா என்ன தேர்ட் கிளாஸ் பிரிக்னா என்ன அவரோட வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் வேல்யூ எவ்வளவு இன்ன டெஸ்ட் பண்றாங்க சோ அந்த மாதிரி क्वेश्चंस தான் கேட்பாங்க பிரிக்ல ஸ்டாண்டர்ட் வேல்யூ இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு எவ்வளவு பிரிக் தேவைப்படும் ஒரு மீட்டர் கியூபுக்கு 495 ல இருந்து 500 பிரிக் தேவைப்படும் ஓகேவா பிரிக்கோட weight எவ்வளவு 3.5 ல இருந்து 3.6 kg சோ பிரிக்கோட weight இருக்கு <laughs> வெட்டுவாங்களா <laughs> முக்கியமா 
ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਾਰਡ ਵੁੱਡ ਹੈ ਸਾਫਟ ਵੁੱਡ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਣਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾ ਮਟਾ ਕੇ ਪਾ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜਿਕੇ ਬਣਿਆ ਮਟਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬ੍ਰਿਕਾ ਬਣਿਆ ਸਟੋਨ ਬਣਿਆ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਿਮੈਂਟ ਟਿੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨਾ ਬਣਿਆ ਆ ਕਰਦੇ ਗਲਾਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਓਕੇ ਵਾ ਸੋ ਨਾ ਮਟਾ ਮਨਾ ਉਹ ਟਾਪਿਕ ਇਹਦੇ ਬੜੀ ਚੀ ਮੁਸਰੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆ ਟਾਪਿਕ ਮੇਨ ਆ ਬ੍ਰਿਕ ਸਟੋਨ ਐਮ ਸੈਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਿਮੈਂਟ ਟਿੰਬਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਾਮਿਕ ਕਾਂਗਰੇਟ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆ ਬੜੀ ਆ ਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁਸ਼ਨ ਆ ਫਸਟ ਆ ਕੁਸ਼ਨ ਜਰਾ ਹੋ ਮੇਨ ਇਹ ਕਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਮਿਸਟੀ ਸੇਨ ਆਰੰਭ ਆ ਸਟੋਨ ਮੈਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕ ਮੈਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ ਲੋਕ ਇਹ ਸਟੋਨ ਮੈਸਨ ਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਕ ਮੈਸਨ ਨਾ ਟਾਈਪ ਆ ਬ੍ਰਿਕ ਮੈਸਨ ਰੀ ਆਈ ਮੀਨ ਬਾਂਡ ਕੇ ਬਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਾਂਡ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਬਾਂਡ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਂਡ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੈਡਰ ਬਾਂਡ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਾਂਗ ਆ ਆ ਹੜ ਹੈਡੀ ਹੋਲਰ ਕੋ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਲਰ ਪਈ ਆ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਗ ਕਲੋਸਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਈਨ ਕਲੋਸਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹਮ ਲੋਕ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਜਰਨ ਨਾ ਕੁਈਨ ਕਲੋਸਰ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਪਾਂਗ ਸੋ ਆਵਰ ਨਾ ਵੇ ਪੜਿਕੇ ਵੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਵਰ ਨਾ ਬ੍ਰਿਕ ਮੈਸ ਇੰਡੀ ਉੱਪਰ ਰਕੋ ਆਏ ਕਰਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਗੇ ਕਰ ਪਾਣਾ ਅਰਥ ਇਹ ਮੇਨ ਆਂਦੇ ਸਟੋਨ ਮੈਸਨਰੀ ਬ੍ਰਿਕ ਮੈਸਨਰੀ ਆਰ ਸੀ ਸੀ ਕੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰੋ ਆਏ ਕਰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਡੀ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਪਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਲਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਇਹਨੇ ਕਿਆ ਪਾ ਨਾ ਸਰ ਆਪਣਾ ਪੋਣਾ ਮੈਚਿੰਗ ਗੇਟਨਾ ਮੈਚਿੰਗ ਕਿਆ ਪਾ ਇਹਨੋਂ ਲਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ੀਟ ਫੂਟ ਰੋਲਰ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਰੋਲਰ ਰਕਲਾ ਇਹਦੇ ਰੋਲਰ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਅੰਦ ਮਾਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਕਿਊਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਆ ਪਾ ਐਸਕਿਲ ਸਿਮਟਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ ਰੋਲਰ ਇਹਦੇ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਲੇ ਮੀਟਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਅੰਦ ਮਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਆ ਪਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਦਾ ਆ ਕੰਡੀਪਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਸ ਇੰਟਰ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਸ ਲਾ ਆ ਜਨਰਲ ਆਂ ਕੇ ਕਰਾਂ ਓਕੇ ਵਾ ਸਿੱਧਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਧਰਮੋ ਅੰਦ ਮਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਆ ਪਾ ਆ ਕਰਦੇ ਫਾਇਰ ਐਂਡ ਸੇਫਟੀ ਵੈਂਟਿਲੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸੁਮਾ ਆ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਆ ਕੁਸਿੰਗ ਕੇ ਪਾ ਸੋ ਮੇਨਾ ਪਾਤੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪੜੀ ਕਰੀਆਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸਟਾਨ ਦਾ ਕਰਨ ਅਬੜੀਨਾ ਬ੍ਰਿਕ ਸਟੋਨ ਐਮ ਸੈਂਡ ਐਗਰੀਗੇਟ ਸਿਮੈਂਟ ਟਿੰਬਰ ਆਈ ਗਾਟ ਦਿ ਗਲਾਸ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਾਂਗਰੀਟ ਤੇ ਨਾ ਪੜਚ ਕੇ ਕਾਂਗਰੀਟ ਕੇ ਪਾ ਕਾਂਗਰੀਟ ਮੇਨਾ ਡੇਵਾ ਕਾਂਗਰੀਟ ਰੱਖੇ ਕਾਂਗਰੀਟ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਡੇਸ ਹੋਵੇ 28 ਡੇਸ ਹੋਵੇ ਸਿੰਧ ਕਰਕੇਨੋ ਅਡ ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਮ 20 ਕੇ ਨਾ ਐਨਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਐਮ 15 ਨਾ ਐਨਾ ਰੇਸ਼ੀਓ ਅੰਦ ਮਾਰ ਕੁਸਿੰ ਕੇ ਪਾ ਐ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਾਂਗਰੀਟ ਕੇ ਫਸਟ ਕਾਂਗਰੀਟ ਕੇ ਓਕੇ ਵਾ ਅੰਦ ਮਾਰ ਕੁਸਿੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਅਦੇ ਮੈਂ ਸਿਮ ਕੋਨ ਟੈਸਟ ਨਾ ਐਨਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਮਾਰ ਚੁਕਨੋ ਬੀ ਬੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਿਦ ਟੈਸਟ ਨਾ ਐਨਾ ਮਾਰ ਟੈਸਟ ਬਰਸਤਾ ਕੋਦੋਂ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰ ਨਾ ਮਾਰ ਪੜ ਚੁਕਨੋ ਮੇ ਵੀ ਸਟੀਲ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਾ ਕੁੰਜੋ ਕੁਸਿੰ ਕੇ ਪਾ ਸਟੀਲ ਨਾ ਐਫ 4 ਨੂੰ ਫਾਈਨਾ ਆਰ ਯੀਲਡ ਸੈਂਟ ਵਲਵ ਐਫ 2 ਉਪਰ ਯੀਲਡ ਸੈਂਟ ਆਰ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨ ਵਲਵ 0.7 ਰੂਟ ਆਫ FCG அந்த மாதிரி क्वेश्चन நமக்கு கேட்கப்படலாம் சோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் டக்கு டக்குன்னு படிச்சீங்க அப்படினா ஒரு ரெண்டு ஆளே படிச்சு முடிச்சலாம் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்ப படிக்காதனவா நீங்க பிரிக் ஸ்டோன் எம் சாண்ட் அக்ரிகேட் சிமெண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி தான் படிச்சீங்க ஈஸியா படிச்சலாம் அதுக்கு அடுத்து வந்தீங்க ஈஸியா அடுத்து இது இந்த செகண்ட் ஆஃப் மாதிரி ஸ்டோன் மேசன்ரி பிரிக் மேசன்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்
நோட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க ஒவ்வொன்றுமே நடத்தணும் வச்சு நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துருங்க அதே அடுத்த சர்வே நான் சொல்றேன் எப்படி மார்க் வாங்க சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நோட்ஸ் எடுத்துடணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நம்மளும் ஒவ்வொரு டாபிக்கும் பிரிட்டனா என்ன ஸ்டோனா நோட்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கு அடுத்து இன்ஜினியரிங் சர்வே வரும் இப்ப இன்ஜினியரிங் சர்வே பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் ஏன் அப்படின்னா எல்லாமே இப்ப சிவில் படிச்சவங்க எல்லாமே ரோல் எக்ஸ்பெக்டர் எழுதிருப்போம் ஜேடிஓவும் கண்டிப்பா எழுதிருப்போம் இப்ப ரோல் எக்ஸ்பெக்டர் எழுதியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரோல் எக்ஸ்பெக்டர் எல்லாமே எழுதிருப்போம் பட் அது கண்டிப்பா சர்வேங்கிறது தான் மெயின் டாபிக் ஏன்னா ரோல் எக்ஸ்பெக்டர் ஃபுல் டாபிக் என்ன சர்வேயர் டிராஃப்ட் மேன் தான் அதுல ஃபுல்லா என்ன பண்ணிருப்போம் நம்ம சர்வே மட்டும் தான் படிச்சிருப்போம் பத்து மட்டுமே சர்வே பத்தி தான் இருக்கும் அது இப்ப செயின் சர்வேங்கிறது ஒரு டாபிக்கா ஒரு சின்ன டாபிக்கா இருக்கு அதான் அது ஒரு யூனிட்டே காம்பஸ் சர்வே ஒரு சின்ன டாபிக்கா இருக்கு அதான் ஒரு யூனிட்டே நீங்க பிளைன் டேபிள் லெவனிங்னா இது ஒரு டாபிக்கா இருக்கு ஒரு யூனிட் குள்ள ஒரு சின்ன சின்ன டாபிக் ஆனா ஆரியை பொறுத்த என்ன அது ஃபுல் லெசனே வந்து படிச்சிருக்கோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு டெப்த் கூட இதுல இருக்காது நம்ம ஃபுல் டெப்த் அதை யாரையும் படிச்சிருக்கோம் ஸோ அதுல படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ரொம்ப ஈஸி தான் இதுல பாத்தீங்கன்னா சர்வே கேட்கறாங்க செயின் சர்வே கேட்கறாங்க செயின் சர்வே நம்மளுக்கு தெரியும் செயின் சர்வே என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் செயின் சார் கண்டல் செயின் மெட்ரிக் செயின் நான் மெட்ரிக் செயின் நம்மளுக்கே தெரியும் செயின் பொறுத்த ரெண்டு மாதிரி செயின் இருக்கு சும்மா ரீக்கால காசு சொல்றேன் நம்மளுக்கு தெரியும் மெட்ரிக் இருக்கு நான் மெட்ரிக் இருக்கு மெட்ரிக் செயின் இருக்கு நான் மெட்ரிக் செயின் நம்மளுக்கு இருக்கு கொஸ்டின் எப்படி சார் கேட்பாங்க மெட்ரிக் செயின் என்னென்ன செயின் சார் இருக்கு டுவெண்ட்டி மீட்டர் தேர்ட்டி மீட்டர் இருபது மீட்டர்னா நூறு லிங்க்கு டுவெண்ட்டி மீட்டர்னா நூறு லிங்க்கு தேர்ட்டி மீட்டர்னா ஒன் ஃபிஃப்டி லிங்க்கு உங்க லிங்கோட சைஸ் எவ்வளவு மீட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஸோ நான் மெட்ரிக் செயின் என்ன செயின் இருக்கு கண்டல் செயின் இருக்கு ரெவென்யூ செயின் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம இன்ஜினியர் செயின் இருக்கு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க ஸோ செயின் பொறுத்தவரைக்கும் மெயினாக அவ்வளோதான் மெட்ரிக் செயின் நான் மெட்ரிக் செயின் மெட்ரிக் செயின்னா டைப் ரெண்டு இருக்கு இருபது மீட்டர் செயின் முப்பது மீட்டர் செயின் என்ன லிங்க் எவ்வளோ அளவு நான் மெட்ரிக் செயின் கண்டல் செயின் இருக்கு ரெவென்யூ செயின் இருக்கு அதுக்கு இன்ஜினியர் செயின் இருக்கு ஒவ்வொன்றும் எவ்வளோ சைஸ் இப்போ இன்ஜினியர் செயின்னா ஹண்ட்ரட் மீட்டர் ஹண்ட்ரட் லிங்க் அந்த மாதிரி படிச்சா போதும் ஒரு லிங்கோட சைஸ் எவ்வளவு அவ்வளோதான் இதுதான் செயினை பற்றி கேட்பான் வேற என்ன கேட்பாங்க செயின் என்ன இறந்தவங்க கேட்பான் செயின் டெம்பர் சேனல் இறந்த ஆகலாம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க செயின் வந்து டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் சப்போஸ் லென்த்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு செயினோட லிங்க்கை ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்கலாம் அடிக்கடி இப்போ செயின் லென்த் அதிகமாயிருச்சு அதுக்கு என்ன பண்ணணும் குறைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு லிங்கை ரிமூவ் பண்ணால் செயின் அளவு குறைஞ்சிடும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ செயினை பொறுத்தவரை கேட்பாங்க அடுத்து பொறுத்து காம்பஸ் செயின் முடிஞ்ச செயின் சும்மா பேசிக்ஸ் தான் அடுத்து காம்பஸ் காம்பஸ் வரைக்கும் எப்படி சார் கேட்பாங்க ஒரு ஓடு தான் சொல்றேன் நீ ஃபுல்லா படிச்சோம் காம்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி கேட்பாங்கன்னு சொல்லிடுறேன் காம்பஸ் தெரிஞ்சு வரைக்கும் ரெண்டே தான் காம்பஸ் தான் ஒன்னு என்ன காம்பஸ் ஒன்னு பிரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ் ரெண்டே தான் ஒன்னு பிரிஸ்மெட்டிக் தென் ரெண்டாவது வந்து சர்வேயர் காம்பஸ் சர்வேயர் காம்பஸ் ஸோ பிரிஸ்மெட்டிக் காம்பஸ் சர்வேயர் காம்பஸ் இதுல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க எப்படி சார் கேட்பாங்க காம்பஸ் பத்தி தெரியும் பிஸ்மெடி காம்பஸ்னா என்ன அதோட ஆங்கிள் எதுல இருந்து எது வரைக்கும் பிஸ்மெடி காம்பஸ்னா ஜீரோ டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அது நம்மளுக்கு தெரியணும் போல என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா அந்த டேரக்ஷன் கேட்டாங்க எப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா சொல்லிடுறேன் போல கேட்ட கொஸ்டின் டிஎம்சி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க என்ன கேட்டேன் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிருந்தாங்க நார்த் நிறைய பேர் தப்பு பண்ண கொஸ்டின் பட் ஆனா ரொம்ப ஈஸி தான் நார்த் சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் கொடுத்துருந்தாங்க மேட்சிங்ல நீங்களே மேட்ச் பண்ணி பாருங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க பாருங்க கண்டிப்பா எதுவும் தப்பு பண்ணுவீங்க இது வந்து மேட்ச் பண்ணோம் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கொடுத்துட்டு கொடுத்தாங்க நைன்டி டிகிரி ஒன் எயிட்டி டிகிரி ஜீரோ டிகிரி டூ செவன்டி டிகிரி மேட்ச் பண்ணுவோம் எப்படின்னா இது ஏ இது பி இது சி இது டி கொடுத்துருப்பாங்க ஒன் ஏ 2B, 3C, 4Dங்கிறது இது ஒரு ஆப்ஷன் ஆகும் அப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ எது கரெக்டாக சொல்லி நம்ம என்ன கூட பொறுத்து மேட்சிங் பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு நிறைய என்ன நினைப்பீங்கன்னா
ஆனா எல்லாரும் அப்படி நினைச்சிருக்கோம் நார்த் தான் சார் என்ன காம்பஸ் பார்த்தேன் நார்த் தான் ஜீரோ காட்டுச்சு அப்படின்னா அது தப்பு ஏன்னா எல்லாமே நார்த் தான் ஜீரோ போடுவோம் ஆனா தப்பு ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா நார்த் ஜீரோ கிடையாது சவுத் காட்டனான் சார் என்ன அப்படின்னா அது தெரியாது சொல்லிடுறேன் நார்த் ஜீரோ கிடையாது காட்டனான் சார் என்ன அப்படின்னா சவுத் தான் சார் ஜீரோ டிகிரி எப்படி சார் புதுசாக சொல்கிறீங்களா சார் சவுத் எப்படி சார் ஜீரோ டிகிரி அப்படின்னா அதுக்கும் வேலை தருங்கேன் நான் சொல்லிடுறேன் சவுத் தான் ஜீரோ நார்த் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி அது எப்படி சார் நான் சொல்கிறேன்னா இப்போ காம்பஸ் நீங்கள் எல்லாமே எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க பார்த்துருந்தா உங்களுக்கு தெரியும் காம்பஸ் இப்படி தான் இருக்கும் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பஸை பொறுத்த வரைக்கும் சென்ட்ரில் அந்த நீடில் இருக்கும் நீடில் எப்படி இருக்குங்க இப்போ இருக்கும் நீடில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீடுலையும் இருக்கும் நான் பார்த்தேன் சார் நார்த் தானே சார் ஜீரோ காட்டுச்சு அப்படின்னா அது கிடையாது இப்போ நார்த் இங்கே இருக்கு அப்படின்னா நார்த் காட்டும் ஆனால் ஜீரோ டிகிரி எங்கே தெரியுமா இருக்கும் நார்த் இங்கே காட்டுதுன்னா ஜீரோ டிகிரி இங்கே தான் இருக்கும் இங்கே நார்த் இங்கே காட்டுதுன்னா ஜீரோ டிகிரி இங்கே இருக்கும் சவுத் தான் இந்த ஓப்பா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நல்லா தெரிஞ்சவங்க ஸோ சவுத் தான் ஜீரோ டிகிரி நார்த்ங்கிறது நூற்றி ஐம்பது டிகிரி காட்டும் கொஞ்சம் கொஸ்டின் எடுத்து காட்டுறேன் அதில் இருக்கும் பாருங்க ஓகேவா நிறைய பேர் நார்த் தான் ஜீரோனு போடுவீங்க தப்பு சவுத் தான் ஜீரோ டிகிரி நார்த் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நல்லா தெரிஞ்சவங்க ஓகேவா சரி ஓகே வாங்க போயிடும் கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வேர் காம்பஸ்னா என்ன ஸோ காம்பஸ் பார்த்தீங்க சர்வேர் காம்பஸ்னா என்ன பிரிஸ்மெடிக் காம்பஸ் தெரியும் காம்பஸ் ரெண்டே வகை தான் காம்பஸ் ரொம்ப படிக்க தேவை தான் மொத்தமே ரெண்டே வகை தான் இருக்கு காம்பஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அழகா இதோட டைப் மட்டும் என்ன இதோட காம்பவுண்ட்ஸ் படிச்சா போதும் பிரிஸ்மெடிக் காம்பஸ்னா என்ன இதுல என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு சர்வேர் காம்பஸ்னா என்ன என்னென்ன காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இது படிச்சா போதும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஏன்னா தெரியணும் நமக்கு ஜீரோல இருந்து முன்னூத்தி ஆறு டிகிரி இருந்தா சர்வேர் காம்பஸ் ஜீரோல இருந்து நைன்டி டிகிரி இருந்தா அது சர்வேயர் ஸோ பிரிஸ்மெட்டிக் இஸ் சர்வேயர் வேற சார் மெயினா கேட்பாங்க அப்படின்னா நமக்கு மாத்த தெரியணும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அடையாளம் படிச்சிருப்போம் இதுல வர்றது ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் கேட்பாங்க பிரிஸ்மெட்டிக் கேம்பஸ்ல வர்றதா ஹோல் சர்க்கிள் பியரிங் சர்வேர் கேம்பஸ்ல வர்றது குவாட்ரேட்டல் பியரிங் அதாவது ரிடியூஸ் பியரிங் சொல்லுவோம் இதுல என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்பாங்க இதுல என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா டபிள்யூசிபி கொடுத்துட்டு கியூபியா மாத்துங்க கியூபிய கொடுத்துட்டு டபிள்யூசியா மாத்துங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க எப்படி சார் மாத்துறது அப்ப எப்படி கொஸ்டின் பாங்க ஜீரோ 90 ஒன்னேட்டிவா <laughs> 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 சவுத்ல இருந்து வெஸ்ட் நோக்கி போயிருக்கு ஸோ சவுத்து வெஸ்ட் ரெண்டே மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா சவுத் வெஸ்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி முடிஞ்சு போச்சு ஏன்னா டூ ஃபார்ட்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அவ்வளோதான் ஈஸியாக பண்ணலாமா சம் பண்ணி போட்டுலாம் புரியுதா ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் அறுபது டிகிரி வச்சு போட்டுடலாம் புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க காம்பஸ் பற்றி அவ்வளோதான் ரொம்ப நம்மளுக்கு இதாக இல்லை பிஸ்மெட்டிக் சர்வே என்ன டைப் இருக்கு எப்படிலாம் ஆங்கிள் பார்க்குறோம் எப்படி அதை சம்மு ஒரு சம் கேட்பான் சார் கேட்பா முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து பிளைன் டேபிள் நான் எல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கேன்னா சும்மா தெரிவிக்காக சொல்கிறேன் ஓகேவா இது வந்து இதெல்லாம் படித்தா போகும்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப நான் இறங்கி படிக்க வேணாம் அடுத்து பிளைன் டேபிள் பிளைன் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபுல்லாக இறங்கி படிச்சிருப்போம் ஓகேவா நாலு டைப் இருக்கு ரீசெக்ஷனு ஓரியன்டேஷனு அதெல்லாம் பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி கேட்பான் பிளைன் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நீ ஆயிரம் படிச்சிருப்பீங்க ஃபுல்லாக ஃபுல்லாக ஒரு யூனிட்டே படிச்சிருப்பீங்க அந்த லெவலில் படித்தா போதும் ஸோ சர்வே ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பிளேன் டேபிளிங்கு லெவலிங்கு ப்யோர் லைட்டு 
லெவலிங்ல ஒரு கேள்வி கண்டிப்பா இருப்பாங்க சார் லெவலிங்ல ஒரு கேள்வி ரிப்பீட்டடா எல்லா ஏயிலும் சரி கடைசி ஒரு மூணு வருஷம் ஏயில இந்த லெவலிங்ல இந்த கேள்வி இல்லாம பேப்பரே இல்ல அப்ப என்ன சார் ஒரு கேள்வி சொல்லிடுறேன் ஆனா கண்டிப்பா நீங்க எடுத்து பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பத்தொன்பது பதினஞ்சு எந்த ஒரு கொஸ்டின் படுத்தாலும் லெவலிங்ல ஒரு கேள்வி இருக்கு அது ரெப்பீட்டடா கேட்கறாங்க அந்த கொஸ்டின் படிக்காம போவே கூடாது என்ன அப்படின்னா இன்வெர்டர் ஸ்டாப் பண்ண கேள்வி கண்டிப்பா வருது சார் இன்வெர்டர் லெவலிங் வச்சு எல்லா எக்ஸாம்லயும் சரி லெவலிங் இன்வெர்டர் லெவலிங் வச்சு கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்கறாங்க இன்வெர்டர் லெவலிங் இருக்கு அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த சம்மம் எப்படி போடணும் அப்ப நான் ஈஸியா சொல்லிடுறேன் என்னென்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்களோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டுங்க ஆன்சர் ஈஸியா வந்துடும் ஓகேவா சோ ஃபார்முலா அப்படி போனா மைனஸ் எடுத்து மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் எடுத்து போகணும் அது தெரியும் பட் அப்படி போனாங்க அது வந்து டைம் ஆகும் இன்வெர்டர் லெவலிங் சம்மம் கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல இருக்கும் அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா கொடுத்த வேலை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போட்டுருங்க கொடுத்த வேலை எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி போடுவாங்க கொடுத்துருப்பாங்க என்ன சார் கொடுத்துருப்பாங்க ஆறு கொடுத்துருப்பாங்க நூத்தி ரெண்டு மீட்டர் ஓகேவா பேக் சைட் ரீடிங் டூ பாயிண்ட் ஒன் மீட்டர் அதையும் கொடுத்துருப்பாங்க இன்வெர்டர் ஸ்டாப் ரீடிங் கொடுத்துருப்பாங்க இன்வெர்டர் ஸ்டாப் ரீடிங் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் இன்வெர்டர் ரீடிங் கொடுத்துருப்பாங்க இன்வெர்டர்னா ஆக்சுவலா மைனஸ்ல போடணும் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் போட்டா பிளஸ் ஆயிரும் மூணே ஆட் பண்ணி போட்டோம்னா ஆன்சர் இன்வெர்டர் ரீடிங் கொடுத்தா ஒண்ணும் பண்ணாங்க மூணே ஆட் பண்ணி போட்டுருங்க அதுதான் அவருடைய ஆறுல இருக்கும் ஓகேவா அதான் ஆட் பண்ணி போட்டா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும் புரியுதா அதனால ஈஸி ஆட் பண்ணி போட்டு நீங்க முடிக்க பாருங்க நூத்தி மூணு புள்ளி ஆறு மீட்டர் இருக்கும் ஆன்சர் போட்டு போயிட்டே கிடைக்கும் புரியுதா சோ இன்வெர்டர் ரீடிங் கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஸ்டின் ஆனா கன்ஃபார்ம் சொல்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து இதுதான் லெவலிங்ல ஒரு கொஸ்டின் இன்வெர்டர் ரீடிங் லெவலிங்ல வந்து கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் இன்வெர்டர் ஸ்டாஃப் ரீடிங் ஓகேவா சோ படிக்கிறவங்க அதெல்லாம் தெளிவா படிச்சோம் லெவலிங்ல தியோர் லைட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் தியோர் லைட்டு நம்ம படிச்சிருப்போம் அடுத்து எல்எஸ்இஎஸ் எல்எஸ்இஎஸ் வால்யூம் கான்டூர் கான்டூர்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க சார் கான்டூர்லயும் கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு நம்மளுக்கும் தெரியும் கான்டூர்ல எப்படி சார் கொஸ்டின் கேட்பாங்க கான்ட்ரோல் ஸ்டீப்னா என்ன அது ஹில்ல என்ன வெளினா என்ன ஃபர்ஸ்ட் கான்ட்ரோல் தெரியும் ஈக்குவல் ஹைட்டா வெளி வச்சிருந்தா ஈக்குவலா இருக்க பயன் கனெக்ட் பண்றது தான் கான்ட்ரோல் ஐயோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஹில்ல என்ன வெளினா என்ன எங்க வந்து கான்ட்ரோல் எப்பவுமே ஒரு லைன் ஒன்று கிராஸ் ஆகாது பட் எக்ஸப்ஷன் இருக்கு அது ஓவர் ஹேங்கிங் கிளிஃப் எல்லாம் இருக்கு ஓவர் ஹேங்கிங் கிளிஃப் அதுல மட்டும் தான் என்ன ஆகும் எப்பவுமே வந்து கான்ட்ரோல்ல எப்பவுமே அந்த ஈக்குவல் ஆர்வம் எல்லாம் கனெக்ட் பண்றோம் எப்பவுமே ஒண்ணு கூட கிராஸ் ஆகாது ஆனா விதிவிலக்குன்ற எக்ஸப்ஷன் இதுதான் எக்ஸப்ஷன் இந்த எக்ஸப்ஷன் என்னன்னா இதுதான் ஓவர் ஹேங்கிங் கிஃப்ட்ல என்ன ஆகும் அது கிராஸ் ஆகி போகும் ஏன் ஓவர் ஹேங்க் கிராஸ் ஆகுது அப்படின்னா இருக்கு அப்படின்னா மழை இப்படி இருக்கும் ஓவர் ஹேங் கிஃப்ட்ல இப்படி இருக்கும் அப்ப என்ன ஆகும்னா கிராஸ் ஆகி போற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆர்வம் வச்சு வரைகிறப்ப சோ இதுதான் கேட்பான் ஓவர் ஹேங் கிஃப்ட்ல இருக்கும் அதே மாதிரி சென்ட்ரல் வேல்யூ இன்கிரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு அப்படின்னா அது ஹில்லு சென்ட்ரல் நோக்கி வேல்யூ அதாவது ஆறு வேல்யூ சென்ட்ரல் லைக் போட்டிருப்பாங்க ஓகேவா இது வந்து ஹண்ட்ரட் இது ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் இதெல்லாம் ஆறு இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு அப்படின்னா ஹில்லுன்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரலில் வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டே போனால் அது பேர் வேலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போனால் அது ஹில்லு சென்ட்ரல் நோக்கி வந்து வேல்யூ குறைஞ்ச போனால் அது வேலி ஈக்குவல் சென்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் கான்டூர் கான்டூரில் இந்த கொஸ்டின் அவங்க மெயினாக கேட்குறாங்க அதே மாதிரி டிராவல்சிங் டிராவல்சிங் கேட்பாங்க ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா சம்மு கேட்பாங்க இதில் சம்மு கேட்பாங்க சார் ஓப்பன் ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் சம்மு கேட்பாங்க என்ன சார் ஒன்றும் இல்லை ஈஸியாக போடுறோம் ஆல்ரெடி நான் ஒரு இதை கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஹைட் ஆஃப் பில்டிங் கொடுத்துருவாங்க இங்கே இருந்து இருக்கு இதுக்கு வந்து இப்போ வந்து பத்து மீட்ரு இங்கே வந்து பார்க்குறாரு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இதோட ஹைட் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் தான் டி டி ஈக்குவல் டு சிஎஸ் பிளஸ் கே நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேவா இதெல்லாம் நம்ம அப்படியே படிச்சிருப்போம் அவ்வளோ இல்லை ப்யூர் லைட்டு படிச்சிருக்கோம்ல ப்யூர் லைட்டில் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஸ்டே அடை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணால் அதான் டாக்குமெண்ட்ரி ப்யூர் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ரி ஒரே மாதிரி தான் ப்யூர் லைட் என்ன எக்ஸ்ட்ரா வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஹேர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா
அந்த லென்ஸ பிக்ஸ் பண்ணி இருந்தால் மாநாடி லென்ஸ பிக்ஸ் பண்ணி இருந்தால் சி ஓட வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரடு கே ஓட வேல்யூ வந்து ஜீரோ சி ஓட வேல்யூ ஹண்ட்ரடு கே ஓட வேல்யூ ஜீரோ தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க மல்டிபிளை கான்செப்ட் எப்படி சார் சி குள் ஃபார்முலா இருக்கு சிங்கிறது எஃப் பை ஐ சரி சார் கே கே என்ன சார் ஃபார்முலா இருக்குன்னா கேங்கிறது எஃப் பிளஸ் டி அது ஃபோக்கல் லென்த் பிளஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் பிளஸ் அந்த இன்சல் கேப் உள்ள இருக்கும் ஸோ இப்படியே கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒரு எப்படி கேட்டிருந்தா அப்படின்னா ஏ இல்லை ஐ சொல்லிடுறேன் இப்போ எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா ஐடி கான்சன்னா ஃபோக்கல் லென்த் பிளஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோக்கல் லென்த் மைனஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்டுதான் ஸோ எஃப் பிளஸ் டி மல்டி கான்சன்னா ஃபோக்கல் லென்த் டிவைட் பை ஐ இல்லைனா எஃப் பிளஸ் ஐ அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ மல்டி கான்சன் சியை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் பை ஐஇ கேவை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப் பிளஸ் டி ஸோ இதெல்லாம் இதில் வந்து முக்கியமான டேக்கோமெட்ரி இதில் ஹைட் அவசியம்ஸ்லாம் முக்கியமான சொன்ன ஸோ இதை நம்ம கண்டிப்பாக படிச்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து லெசன் ஜிபிஎஸ் நம்ம மாதிரி படிச்சிருப்போம் ஜிபிஎஸ் ஃபுல்லாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆடையில் லாஸ்ட் லெசன் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்போம் ஒரு சில ஒன்றும் ஏற மாட்டாங்க மெயினாக வந்து அது என்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு என்ன ஒர்க் ஆகுது என்ன மெக்கானிசம் என்ன ப்ரொசீஜர் அதெல்லாம் கேட்பாங்க ஜிபிஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஜிபிஎஸ் என்னென்ன கொஸ்டின் கேட்டுருக்காங்க வாட் இஸ் ஜிபிஎஸ் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் அது ஒர்க் ஆகுனா எத்தனை சேட்டலைட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேட்டலைட் வேணும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேட்டலை ஒர்க் ஆகுது மினிமம் ஃபோர் சேட்டலைட் இருந்தால் ஒர்க் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரிமோட் சென்சிங் டெக்னிக்னா என்ன சார் ரிமோட் சென்சிங்னா நம்மளுக்கே தெரியும் ரிமோட் சென்சிங்கிறது நம்ம ஒரு பொருளை கை தொடாம ஒர்க் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமோட் சென்சிங் ஓகேவா அதான் ரிமோட் சென்சிங் அதிகமா <laughs> ஆவரேஜா ஃபார்ட்டி வருது அப்படின்னா ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பிளஸ் கண்டிப்பா நம்ம அடிச்சோம் ஏன்னா ரொம்ப பேசிக்காக தான் கேட்பாங்க ரொம்ப அப்படியே கஷ்டமா டிஸ்டர் சம்பளம் கிடையாது பேசிக்காக தான் கேட்பாங்க இது நம்ம கண்டிப்பா என்ன பண்ணணும் சால்வ் பண்ணியே ஆகணும் சரி சார் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெக்சர் கூட வரும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் யூனிட் கண்டிப்பா முடிச்சிருங்க படிக்கிறீங்க டக்கு 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 டக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் யூனிட் ஈஸியா முடிச்சிடலாம் ஓகேவா சார் அடுத்து சொல்லிடுறேன் அடுத்து இந்த யூனிட் தொடர விட நீங்க தொடரலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை சென்டா மெட்டீரியல் பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ராப்ளமெட்டிக்கா போடுற மாதிரி இருக்கும் அதே சொல்லிடுறேன் சென்டா மெட்டீரியல் பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமெட்டிக்கா கொஞ்சம் உள்ள போற மாதிரி இருக்கும் இல்ல சார் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் எனக்கு பிடிக்காது சார் எனக்கு ஆனா செட் ஆகாது சார் நான் வந்து நான் டிங்கிள் குறிச்சு படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னா படிச்சுக்கலாம் ஆனா சொல்றேன் நீ என்னதான் நான் டிங்கிள் படிச்சாலும் சார் நான் டிங்கிள் நம்பர் நான் ஸ்ட்ரக்சர் படிச்சாலும் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க படிச்சாகணும் ஸ்ட்ரக்சர் பாட்டில் மேஜர் ரோல் பண்ணும் வேற வழி இல்லை பாருங்கிருக்கு <laughs> என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இருக்கு ஃபோர்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் லா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா இது எல்லாமே பேசிக் இங்க எல்லாமே என்னது பேசிக் ஃபோர்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சி எல்லாமே வந்து பேசிக் நம்மளுக்கு தெரியும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டா என்ன சிஜி ஒவ்வொரு பொருளும் சிஜி கேட்பாங்க அதாவது நார்மலா ஒரு பொருள் இருக்குன்னா எல்லாம் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி எங்க சார் இருக்கும் அப்படின்னா சென்டர்ல இந்த எல்லாம் சிஜி இருக்கும் ஆஹ் போனோம் ஓகேவா ஒவ்வொரு பொருளும் சிஜி கேட்பாங்க ஃபோர்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன்று அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ரிப்பல்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் நியூட்ரி ஃபஸ்ட்டு நியூட்ரன் செய்யலாம் நியூட்ரன் தேவையில்ல அதை படிச்சோம் லா வந்து படிச்சு வந்தால் லா இருக்கும் நம்ம லா படிச்சோம் பேசிக்ஸ் இதெல்லாம் இப்போ நான் மெயினாக கான்சென்ட் பண்ண வேண்டிய சென்ட்ரல் கிராவிட்டி மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியாக போடலாம் ஓகேவா ஐ எக்ஸ்எக்ஸ் ஐ ஒய்ஒய் அதெல்லாம் ஃபார்முலா பேசிக்ஸ் தான் ஓகேவா அதான் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியா எங்க இருந்து சென்ட் ஆஃப் ஆகிக்கிறா ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் தான் மேஜர் உடைய ஆகுது இங்கே பாருங்க ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் இங்க இருந்தா வந்து மேஜரா ஆரம்பிக்குது ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் நல்லா பிடிச்சிருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன சார் புரியுது ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிரம் போட்டோம் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது ஸ்ட்ரெஸ்ங்கிறது லோடு டிவைட் பை ஏரியா ஏங்கிறது லோடு ஏங்கிறது ஏரியா ஸோ லோட்
ஒரு <laughs> 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 எப்ப ஒரு பொருள் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகாம தடுக்கிறோமோ அப்பதான் அது ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் புரியுதா இதே ஒரு பொருள இப்படி வச்சுக்கோங்க இப்ப இங்க திருமணத்து கொடுத்தேன்னா இது என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் இங்க எல்லாம் கிரியேட் ஆகாது நோ ஸ்ட்ரெஸ் ஏன் சார் நோ ஸ்ட்ரெஸ் சொல்றேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும் டெம்பரேச்சர் கொடுத்தா என்ன ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் விரிவடையும் விரிவடைய இது வந்து எதுவும் தடுக்கவே இல்லை இந்த உருவாக்குவா <laughs> எப்ப ஃப்ரீட் எக்ஸ்பான்ஷன் குடுக்கலியோ அங்கதான் என்ன ஆகும் ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகுது வேற எப்படி கேப்பா தெர்மல் செஸ் பத்தி தெரியும் क्वेश्चन கேக்குறத நான் அந்த தடவை சொல்லிட்டேன் தெர்மல் செஸ்ல கேப்பா ஸ்டீலுக்கும் காப்பர் ரெண்டு மெட்டல் கொடுத்து ஸ்ட்ரெஸ் கிரியேட் ஆகும் இது குடுத்துறான் ஸ்டீல் இருக்கு இங்க வா ஸ்டீல் இருக்கு காப்பர் இருக்கு ரெண்டே என்ன பண்றாங்க திரும்பலா ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்றப்ப எது வந்து வெளியும் <laughs> டென்ஷன் கிரியேட் பண்ணி வெளிய இருக்க பாக்கும். ஏர் ஏர் டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் டென்ஷன் கிரியா காம்பிரஷன் கிரியானா ரெண்டுக்குமே வந்து கோர்ஸ் உள்ள தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் வேற கரெக்ட் தானே இப்ப ஹீட் பண்றப்ப ஸ்டீலும் காப்பர் ஒரே மாதிரி எக்ஸ்பாண்ட் ஆகுமா ஆகாது ஸ்லோட் எக்ஸ்பான்ஷன் வேற காப்பர் உள்ள தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் வேற ஸ்டீல் அதிகமா எக்ஸ்பான்ஷன் ஆகுமா டென்ஷன் கிரியேட் ஆகுது காப்பர் வந்து கம்மி எக்ஸ்பாண்ட் ஆகுமா அதாவது காம்பிரஷன் கிரியேட் பண்ணுது சோ இத நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி क्वेश्चन கேட்பாங்க ரெண்டு மெட்டீரியல் இருக்கு ஹீட் பண்றப்ப என்ன நடக்குன்னு கேட்டா ஸ்டீல் டென்ஷன் காப்பர் கம்ப்ரஷன் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்ன பண்ணுவாங்க இதில் கேட்பாங்க தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ் நான் சொல்கிற என்ன பண்ணா இதெல்லாம் படித்தா முக்கியமானதும் சொல்கிறேன் ஓகேவா நீ ஏன்னா பார்த்து தான் பயமாக இருக்கும் என்னென்ன தெரியாமல் இருப்பீங்க அதுக்காக சொல்லுங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் இதில் கேட்பாங்க அடுத்து இந்த கொஸ்டின் எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்க எப்படி கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்டு பீம் பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் சியர் போர்ஸா எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட் கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம் எலாஸ்டிக் கான்சன்ட் வந்து அந்த டாபிக்ல கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் உண்டு நான் கன்ஃபார்ம் சொல்றேன் எல்லா எக்ஸாம்லயும் ஒரு லட்சம் ரெண்டு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் உண்டு எலாஸ்டிக் கான்சன்ட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சொல்றேன் நம்ம எலாஸ்டிக் கான்சன்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஏன் சார் சொல்றேன் ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் மூணு மார்க் கன்ஃபார்ம் ஏன்னா இதுல ஜி கே மியூ ஹி எலாஸ்டிக் எல்லாமே வரும் ஓகேவா ஒன்னுக்குவல்ட்டு <laughs> மியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ கே மைனஸ் டூ ஜி டிவைட் பை சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் டூ ஜி 
இந்த மாதிரி நம்ம நான் சம்மந்தம் கேட்பாங்க so, 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
sigma x minus sigma y divided by 2 whole square plus tau square xy. This is our formula. Maximum plus this sigma 1 is sigma 1 comma 2. Our maximum plus this is our formula. Minimum of the green minus 4 is plus 4. Now, this is our formula. So, we have the concept of the formula. We have 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 the formula. Here is a failure. उसे इधरलाव अंदर ये वर्ड इनफॉर्म ना हुआ ना कंडीपा इधर हाँ केक करा कुशीन एग्जाम ला ये तांडी एक्सट्रा करा ना गया इधर लाग केक करे इधर लाग कंफर्म एग्जाम ले देखो इधर इस टाइम हमारा फॉर्म ला केक करा गया तो इधर लाग कंडीपा ना हुआ पढ़ी चाव पना कंडीपा संता मंडी रसर हुआ तड़ित दुगी लंजीरा मेरे वाह दस कुम मामला रखे पिन जाए दस से टू जी माइनस थ्री आलम होगा मामला पड़ी थी ना चाव लगा फुल फुल अंदर मामला बेच दां जनता में इतना बुद्धिकिंग कंडी पर प्रॉब्लम बनती ना उन्हें मामला क्या पाना इल्ल मामला सामु क्या पान तेरी उन्हें क्या वाइफ पड़ी तो ये दूसरे दिन ना अल्ल पत्तू so, we can do the same thing with the engine mechanics. So, okay. So, we can do the structure analysis. We can do the same thing. The content is less than that. But, we can do the same thing with mathematics. 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 So, what do you think about the intermediate beams, structures and flexibility methods? Structure analysis, what do you think about the main thing? What do you think about the slope deflection, movement, these are methods. Okay, what do you think about the methods? That's why you can tell the structure and analyze. That's a formula. This is a full formula. What do you think about the formula? What do you think about the formula? 3m plus r minus 2j अंदर माय फॉर्मूला है ओवर में अंदर सेक्शन में इसमें फॉर्मूला ना है 3m plus r minus 2j बनी फॉर्मूला है इंटर इंटर माय फॉर्मूला पर साल में तो मारो आये मारे तेरी एक कार्ड मंदे कंडीपा कुछ नहीं पास है कार्ड कार्ड मंदे कंडीपा इधर ना कुछ नहीं ना सोलो मना सुनिए ना कंफर्म कुछ नहीं तेरी � आदेल नंदू उनको चीन कंडी पाउंड है ना सोल्डर बांजी बाई नंदू उनको चीन एग्जाम ला कंफर्म होने ना ऐसे चीज़ों ना फोन एग्जाम उन्हें ना सही पले एग्जाम उन्हें ऐडिट करना बारे ना कंफर्म कुछ नहीं इधर कौन इधर मले इमारो आदेल स्टैंडर्ड ये ना ना बहुत ही एंडी फिक्स्ड है कंडीशन मुद्रा � ओके बाप ये पर बोर्ड एंड दिख रहा है ना एल एफएक्टिव इक्वल टू एल बाय टू आप ऐना पन हो एल एफएक्टिव बारे एल बाय टू पन आप इधर बोट ऐना आप पन हाँ पाइस क्वायर ईआई डिवाइड बाय एल स्क्वायर बाय फोर और फोर ना आया रो ना अंदर माँ सो आंसर है ना वो रो अभी ना आंसर है आठ एम डी का � फोर पाइस क्वायर ईआई डिवाइड बाय एल्स क्वायर और ना बहुत ही अंडर फिस्टर है ना फोर पाइस क्वायर ईए डिवाइड बाय एल्स क्वायर ये है ना ये लेफ्ट पी इक्वल टू एल बाय टू बहुत ही अंडर फिक्स्ड है सही जा वन ये अंडर फिक्स्ड है इन्हें नाल जैसे कंडीपो कुछ नहीं हो रहा ये ना तो ये वन ये अंडर फिक्स्ड है पाइ स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय टू एल स्क्वायर आर अबे नाउ दोनों पाइ स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय फोर एल स्क्वायर आर ना पुरी या किला फोर हो रहा 
போயிடும் <laughs> அது ஒரு சில கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களா இருக்கு ஆனா இதெல்லாம் கேட்கற கேள்வி நீங்க அழகா படிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கணும் மூவிங் ரோட் அண்ட் இன்ஃபுளுஸ் லைன் கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் சார் கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் நீங்க முடிஞ்சா படிங்க ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய டாபிக்கா இருக்கும் நீங்க டேட்டா எப்படி சம் பண்ணி பாக்கணும்னு சொல்ல முடியும் ஓகேவா டேட்டா இன்ட் பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் இன்ஃபுளுஸ் லைன் டயக்ராமையும் கீழே கோட் டயக்ராம் இந்த லோடையும் இன்ஃபுளுஸ் லைனையும் இன்ட் பண்ண நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த ஆன்சர் வந்துடும் பட் ஆனா இது பெரிய டாபிக் ரொம்ப அதுக்கு முடிய வரும் அது மேட்ரிக்ஸ் மெத்தட் போதும் கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒருத்தர் ஓரளவு எழுத முடியும் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்டா இருக்கும் ஒரு இருபது கொஸ்டின்ல ஒரு பதினஞ்சு கேள்வி நல்லா அடி நெருக்கி அடிக்கலாம் பத்து அடிக்கலாம் பத்து பாயிண்ட் அடிக்கலாம் நீ கொஞ்சம் எப்படி இருக்கும்னா கொஞ்சம் சம்ஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகிடுறாங்க கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஆனா இது கொஞ்சம் இது பட் கொஞ்சம் ஃபைங்கிறது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து தேரி அது சம் இருக்குது ஜியோடெக் பொறுத்த வரைக்கும் சம் பிளஸ் தேரி அதாவது ஜியோடெக்னா என்ன சார் அப்படின்னா நம்ம இன்ஜினியர் படிச்சிருக்கோம்ல சாயில் சாயில் மெக்கானிக்ஸ் பிளஸ் ஃபவுண்டேஷன் சாயில் பிளஸ் பவுண்டேஷன் சாயில் மெக்கானிக் பிளஸ் ஒன் என்ன சேர்ந்தது தான் வந்து ஜியோ டெக்னிக்கல் இன்ஜினியரிங் சாயில் பிளஸ் பவுண்டேஷன் அதனால கண்டென்ட் கொஞ்சம் ஹெவியாக சார் இருக்கும் கண்டென்ட் ஹெவியாக தான் இருக்கும் இதை படிக்கவே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக இறங்கி படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு மாதமாக தான் ஆகும் நம்ம என்னன்னா ஃபுல்லாக இறங்கினா நீங்கள் உள்ள அலசி அலசி படிக்கணும்னா ஒவ்வொரு கண்டும் படிச்சுட்டு போங்க ஏன்னா இதில் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்குறாங்க இதில் எப்படி கேட்பாங்க சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில கொஸ்டின் வரும் ஐயோவா டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சாயில கொஸ்டின் கேட்பாங்க எப்படிலாம் சாயில கிளாசிஃபை பண்றாங்க கிளேனா என்ன ஒன்ல சைஸ் கேட்பாங்க கிளேவோட சைஸ் எவ்வளவு சில்ட் ஃபைன் சார்னா என்ன கோர்ஸ் அக்ரிகேட்னா என்ன ஃபைன் அக்ரிகேட்னா என்ன இப்போ ஃபைன் அக்ரிகேட்னா இப்போ சாண்ட்னா என்ன அந்த மாதிரி கேட்பாங்க இப்போ சாண்ட்னா லெஸ் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் கீழே இருந்தா அது சாண்டு கிரேட்டர் தென் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் எம்எம் மேலே இருந்தா என்ன <laughs> சைஸ் <laughs> அந்த மாதிரி கேட்பாங்க 
மெயினாக அதான் கிளாசிஃபிகேஷன் கேட்பாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் சாயில் இன்னொரு டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்கு அதை கேட்பாங்க பேசிக்காக அதுக்கு எடுத்து அப்படின்னா பிசிக்கல் ப்ராப்பர்டிஸ் அண்டு டெஸ்டிங் ஆஃப் சாயில் த்ரீ ஃபேஸ் டயக்ராம் கேட்பாங்க த்ரீ ஃபேஸ் டயக்ராம் கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க த்ரீ ஃபேஸ் டயக்ராம் ஒன்றும் பெரிய இதெல்லாம் கிடையாது இங்கே பயப்படுவாங்க த்ரீ ஃபேஸ் டயக்ராம்னா என்ன த்ரீ ஃபேஸ் டயக்ராம் கொடுறாரு அப்படி நினைக்காதீங்க ஒன்றும் இல்லை சாயில் வாட்டர் ஏர் அதான் த்ரீ ஃபேஸ் சாயில் வாட்டர் ஏர் அதான் த்ரீ ஃபேஸ் டயக்ராம் என்ன சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா இருக்கு ஒரு ஏழு எட்டு ஃபார்முலா இருக்கு கண்டிப்பாக படித்தோம் என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா சொல்லிடுறேன் வாயிட் ரீசன் தான் என்ன வாட் இஸ் அ வாய்ட் ரீசன் வாய்ட் ரீசன்ங்கிறது நம்ம ஈன்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பொருவோசிட்டி தான் என்ன இதான் பேசிக்ஸ் வாய்ட் ரீசியோ பொருவோசிட்டி என்ன வாய்ட் ரீசிக்கும் போச்சு என்ன லிங்க்கு அப்படின்னா கொஸ்டின் கேட்டுதான் இப்ப என் கேட்கும் ஈக்கு என்ன ஈக்குவல் டு இ டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் இ பண்ணா என் கிடைக்கும் இதுதான் லிங்க் என்னை கொண்டு இ டிவைட் பை ஒன் பிளஸ் இ பண்ணுவோம் நமக்கு என் கிடைக்கும் அதே மாதிரி வாய்ட் ரேஷியோ ப்ரோசிட்டி அதே மாதிரி ஏர் ஏர் வாய்ஸ் ஏர் கண்ட் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் நமக்கு வாய்ப்பிருக்குமா <laughs> காமா ட்ரைக்கும் காமா பல்க்கும் உள்ள லிங்க் என்ன அது மாதிரி கேட்பாங்க இங்க கொஸ்டின் கேட்டுதான் காமா பல்க் ஈக்குவல் டு காமா ட்ரை இன்டு ஒன் பிளஸ் டபிள்யூ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபார்ம்லா கண்டிப்பா படிச்சுவோம் எக்ஸாம்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேட்டுதான் காமா பல்க் கேட்டிருப்பாங்க காமா ட்ரை கொடுத்துருவாங்க வாட்டர் கண்ட் கொடுத்துருவாங்க அழகா வாட்டர் கண்ட் ஒன்னு ஆட் பண்ணிட்டு காமா ட்ரை இன்ட்டு போனோம்னா காமா பல்க் வந்துடும் இதுதான் ஃபார்ம்லா காமா பல்க்கும் காமா ட்ரை கூட லிங்க் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காமா பல்கு காமா ட்ரை வாய் ட்ரெஸியோ புரோசிட்டி ஏர் கண்டென்ட் ஏர் வாய்ஸு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்பாங்க அதனால் ஸ்ட்ராங்காக பெஸ்ட்டாக நம்ம இதில் ஃபார்முலா வச்சு நம்ம போட்டுவோம் அதை எடுத்து என்ன பர்மியபிலிட்டி அதை சாரி அதை கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸ்டெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுலேயும் கேட்பாங்க ஒவ்வொன்னையும் <laughs> அதுக்கு டேரக்ட் ஃபார்ம்லாம் கேட்பாங்க அந்த ஃபார்ம் ஒன்று நம்ம படிச்சுக்கணும் தேரிய கன்சல்டேஷன் ஃபார்ம்லாம் இருக்கு ஒன் டிகிரி கன்சல்டேஷன் இருக்கு டைம் ஃபேக்டர் இருக்கு ஸோ நிறைய ஃபார்ம்லாம் இருக்கு அந்த ஃபார்ம்லாம் நம்ம படிச்சாகணும் வேறு வழி இல்லை சிஎஸ்டின் பேராமீட்டருக்கும் ஃபார்ம்லாம் இருக்கு ஓகேவா சிங்கிள் சியர் டபுள் சியர் அதுக்கு நம்ம ஃபார்ம்லாம் படிச்சாகணும் ஸ்டெபிலிசன் ஆஃப் சாயில் காம்பாக்ஷன் ஆஃப் சாயில் ஸ்டெபிலிட்டி அனலைஸ் ஆஃப் ஸ்லோப் இதுக்கும் ஃபார்ம்லாம் இருக்கு ஸ்லோப் ஸ்டெபிலிட்டி அனலைஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்கு மேலே போனால் டேஞ்சர் எதுக்கு மேலே ஓகே அதுக்கு டெய்லர் ஸ்டெபிலிட்டி நம்பர் என்ன அப்படிலாம் கேட்பாங்க ஸ்டெபிலிட்டி நம்பர் இப்போ கேட்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் சாயில் எக்ஸ்பிரஷன்லாம் ஃபவுண்டேஷன் அப்படிங்கும் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு சாயிலில் வருது நீங்கள் கேட்கலாம் என்ன சார் இவ்வளோ படிக்கணுமா சார் இன்னும் பெரிய டாபிக் தான் சார் ஜியோ டெக்னிக் பெரிய டாபிக் தான் உண்மையை சொல்லிடுறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் இப்படி இதை படிக்கணும் அப்படின்னா அந்த டாபிக் எதாவது ஃபார்முலாஸ் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ஃபார்முலா இருக்கு ஃபார்முலா படிச்சு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது எதாவது போதும் இது நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் பெரிய விஷயம் கிடையாது டேரக்ட் ஃபார்முலா ஒன்றும் டிரைவ் பண்ணுற ஃபார்முலா உங்களுக்கு போட தேவை இல்லை டேரக்ட் ஃபார்முலா கன்சல்டேஷனா என்ன ஃபார்முலா அவ்வளோதான் ஒன் டிக்கு என்ன டூ டிக்கு என்ன அவ்வளோ தான் ஃபார்முலா படித்தா போதும் இதுக்கடுத்து என்ன சார் அப்படின்னா அப்போதான் சாயில் சாயல்லாம் மெயினாக ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபவுண்டேஷன் கீழே வர ஃபுல்லாமே ஃபவுண்டேஷன் எஸ்பிடி கேட்பாங்க ஸ்டாண்டர்ட் பேன் டெஸ்ட் டெஸ்ட்னா என்ன சாயல் சாம்பிளிங்னா என்ன சாயல் சாம்பிளிங் என்ன ரேஷியோ எடுக்கணும் ஏரியா ரேஷியோனா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க ஏரியா ரேஷியோ எதுக்கு மேலே இருந்தால் அது வந்து டிஸ்டர்ப்டு இல்லை எது டிஸ்டர்ப்டு 
பத்து பர்சன்ட் மேலே போகக்கூடாது போச்சுன்னா டிஸ்டர்ப் பார்த்து நிற்போம் அந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க சேலரி ஃபவுண்டேஷன் என்ன தெரிசாக பீரிங் கெப்பாசிட்டி ஃபார்முலா இருக்குது தெரிசாக பீரிங் அந்த ஃபார்முலா இருக்குது பைல் ஃபவுண்டேஷனும் ஃபார்முலா இருக்குது சிங்கிள் பைல் கம்பைண்ட் ஆஃப் பைல் பைல் லோடுக்கு என்ன ஃபார்முலா அது கேட்பாங்க பைல் லோட் டெஸ்ட்டு குரூப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பைல் ஆனால் பைலாம் கம்பைன் பண்ணி குரூப் ஆக்ஷன் ஆஃப் பைல் கேட்பாங்க அதுக்கும் ஃபார்முலா செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் ஃபவுண்டேஷனும் ஃபார்முலா இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த யூனிட்டை பற்றி பார்த்தேன்னா ஜியோ டெக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பூசா படிக்கிறீங்கன்னா அதெல்லாம் தொட்டதே இல்லை சார் சாயல் அப்படின்னா கடைசியாக சொல்லுங்க இல்லை நான் அடுத்து படிக்கிறேன் படிக்க ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய டைம் எடுத்துக்கும் இந்த கண்டென்ட் எப்படின்னா அதே இருபது கொஸ்டின் கேட்க போகிறாங்க பட் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப ஹெவி சொல்லுங்கள இது ஆயிரம் பக்கம் படித்தா இருபது கொஸ்டின் எடுத்துருக்கும் மற்றதால் நூறு பக்கம் படித்தா எடுத்துருவோம் இது ஆயிரம் பக்கம் படிக்க பாருங்கள் அதாவது கண்டென்ட் ஹெவி கண்டென்ட் ஜியோ டெக்னாலஜி ஹெவி கண்டென்ட் புரியுதா நீங்கள் இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிக்கணும்னா ஏன் சஜஷன் சொல்கிறேன் இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படிக்கணும் அப்படின்னா இதில் டாபிக் இருக்குல்ல அந்த டாபிக்ல ஃபார்மில் மட்டும் என்ன மக்க பண்ணி நான் வழியே இல்லை மக்க பண்ணியாகும் எக்ஸாம் மார்க் பண்ண அப்படின்னா இந்த டாபிக்ல வர்ற ஃபார்முலா மட்டும் சிஎஸ் டென்த்து சப்ளேஷன் காம் எல்லாமே ஃபார்முலா இருக்கு இந்த ஃபார்முலா மட்டும் என்ன பண்ணுங்க ஒரு ஏழு ஃபார்முலா இருக்கும் மக்க பண்ணிடுங்க மக்க பண்ணிட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டால் எடுத்து பாருங்க அப்படியே கொஸ்டின் இருக்கணும் எடுத்து பாருங்க கோட்டை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போடுறது அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் கேட்பா ரொம்ப டீப்பாக பண்ணாங்க ஸோ அவங்க ஃபார்முலா பார்த்தா போதும் இது கொஞ்சம் ஹெவி கண்டென்ட் தான் ஸோ ஜியோ டெக் கொஞ்சம் இறங்கி படித்தோம்னா கொஞ்சம் அடிக்க முடியும் இறங்கி படித்த முடியும் அதை அடிக்க முடியும் நார்மலாக படித்தோம்னா ஒரு நாலு கொஸ்டின் அடிக்கலாம் டீப்பாக படித்தா மட்டும் தான் இது பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கொஸ்டின் நம்ம அடிக்கிறோம்னா அதனால் கொஞ்சம் டீப்பாக ஒவ்வொரு ஃபார்முலாக மக மகப்பாக இருக்கும் ஃபார்முலாக பக்காவாக இருக்கணும் தக்க டைம் ஃபார்முலா அடிக்கணும் அடித்தா தான் அடிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் ஜியோ டெக்கை நம்ம அடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் அண்ட் யூனிட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மூணாம் யூனிட்டும் ஈஸி செக்ஷனில் நாலாம் யூனிட்டும் கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஒன்றும் கஷ்டம் கிடையாது நாலாம் யூனிட் வந்ததுலாம் அஞ்சாம் யூனிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தேடி தேடி கிடையாது அந்த கண்டென்ட் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சம் ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளம் மீன்ஸ் சம் போகிற மாதிரி இருக்காது ஃபார்முலா படித்து படித்து ஃபார்முலா கேட்பாங்க ஃபார்முலா வச்சு சம்ஸ் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி சரி ஓகே அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீ ஆறு கடைசி அஞ்சு கடைசி கூட படிங்க ஏன்னா அஞ்சு வந்து பிரே டாபிக் ஓகே அடுத்து ஆறாவது என்ட்ரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஏன் சார் என்ட்ரான் பொல்யூஷன் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இது கொஞ்சம் ஈஸி தான் கம்பேர் தான் ஜியோ டெக்கை விட என்ட்ரான்மெண்டல் இவ்வளோ பரவாயில்ல ஏன்னா இதில் மட்டும் சும்மா கிடையாது என்ட்ரான்மெண்டல் இன்ஜினியரிங்னா எந்தெந்த இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் படிக்க வேண்டிய டாபிக் என்ன என்ட்ரான்மெண்டல் பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் சப்ளை இன்ஜினியரிங் படிக்கணும் வாட்டர் சப்ளை படிக்கணும் இல்லை மூணு கண்டிப்பாக உள்ளே இருக்குது ரெண்டாவது வேஸ்ட் வாட்டர் படிக்கணும் வாட்டர் சப்ளை படிக்கணும் ரெண்டாவது வேஸ்ட் வாட்டரை நீங்கள் படிச்சோம் வாட்டர் சப்ளை வேஸ்ட் வாட்டரு மூணாவது பொல்யூஷன் இந்த மூணுமே நீங்கள் படித்தோம் ஸோ வாட்டர் சப்ளை படிக்கணும் வேஸ்ட் வாட்டர் படிக்கணும் பொல்யூஷன் படிக்கணும் இந்த மூணுமே அந்த கண்டிப்பு உள்ளே இருக்குது நல்லா பாருங்களேன் வாட்டர் சப்ளைனா நம்ம வீட்டுக்கு தண்ணி வருது ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் என்ன வாட்டர் சப்ளை படிக்க வேண்டியது ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் நம்ம படித்தாகணும் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட் கண்டிப்பாக நம்ம படித்தாகணும் வேஸ்ட் வாட்டர்லேயே என்ன பண்ணும் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்டாக படிக்கணும் பொல்யூஷனில் ஏர் நாய்ஸு முக்கியமான பொல்யூஷன் ரெண்டுமே ஏர் நாய்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது இல்லாமல் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஸோ இவ்வளோ தான் நான் சொல்கிற கண்டென்ட்லேயே இவ்வளோ தான் இருக்கும் இது கூட தான் எக்ஸாமுக்கே கொஸ்டின் வரும் அதான் பாருங்கள் வாட்டர் சப்ளை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் எது கேட்பாங்க அப்படின்னா வாட்டர் டிமாண்ட் கேட்பாங்க என்ன டிமாண்ட் சார் இருக்குது ஃபயர் டிமாண்ட் இருக்குது ஐயோ ஒவ்வொரு டிமாண்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு டிமாண்ட்னா எப்போ தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி டிமாண்டு இந்த டிமாண்டு கேட்பாங்க ஆகிடுத்து வேறு என்ன கேட்பாங்க சார் அப்படின்னா கன்வீனியன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி கன்வே பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க ஆகிடுத்து கேட்ரிஸ் அனலைஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஃபிசிக்கல் கேட்ரிஸ் கெமிக்கல் கேட்ரிஸ் கேட்பாங்க கண்டிப்பாக வாட்டர் சப்ளையில் ஃபிசிக்கல் கேட்ரிஸ் கெமிக்கல் கேட்ரிஸ்டிக்ஸ் தான் அந்த கொஸ்டின் கேட்கு கேட்ரிஸ் அனலைஸ் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அது ஃபிசிக்கல் கேட்ரிஸ் நல்லா இருக்குது
வாட்டர் பான் டிசீஸ்ல கொஸ்டின் சொன்ன கேட்பாங்க டிசீஸ்னா கேட்பாங்க என்ன டிசீஸ் வரும் வாட்டர்னால என்ன டிசீஸ் வரும் டெங்கு மலையா நமக்கு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான டாபிக் இதுல முக்கியமா கொஸ்டின் ஒரு நாலஞ்சு விஷயம் கேட்கறது இடம்தான் இதுதான் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டிசைன் ஆஃப் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடம் இதுல கண்டிப்பா அதிகமான கொஸ்டின் கேட்பாங்க என்னன்னா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் நம்ம டிசைன்லாம் தெரியணும் அது ஏன் நடக்குதுன்னு தெரியும் தண்ணி வந்து என்ன பண்றாங்க ரிவர்ல இருந்து இன்டேக் மூலமா எடுத்துடுறாங்க எடுத்து நேரம் வீடு சப்ளை வருமா வராது டேட்டா எங்க போகுது ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டுக்கு போகுது அங்க போய் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன வருது சப்ளைக்கே நமக்கு வருது நமக்கு வந்து டேங்க் போயிட்டு சப்ளைக்கு வருது நமக்கு வருது அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும் அதுல இருந்து கண்டிப்பா நாலு விஷயம் கண்டிப்பா வைக்கிறேன் எல்லா எக்ஸாம்லையும் இது வந்து கண்டிப்பா நீங்க என்ற மாட்டல நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் கண்டிப்பா தேவைப்படும் ஏன்னா வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றேன்னா சொல்லிடுறேன் முக்கியமா கண்டிப்பா நான் சொல்லிடுறேன் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்ல என்ன சார் நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வர்ற அழுத்த எல்லாம் மொத்தமா கல் மண்ணு எல்லாமே வரும் பெரிய கட்டெல்லாம் கம்பி பண்ணுவாங்க பெரிய பெரிய கட்டை தடுத்துருவாங்க கம்பி வச்சு அதுக்கடுத்து ஏர் ரேஷன் ஏர் ரேஷன் எதுக்கு பண்ணுவாங்க கீழே இருந்து ஏர் கொடுப்பாங்க ஆயில் நாச்சுரல் ஆயில்லாம் இருக்கும்ல ஆயில் கிரீஸா மேல வந்துடும் அதுக்காக பண்ணதான் ஏர் ரேஷன் அடுத்து நம்ம குவாயிங் போடுவோம் குவாயிங் என்ற மெயின் என்ன பண்ணுவோம் ஆரம் தான் யூஸ் பண்றோம் கேட்பாங்க நம்ம யூஸ் பண்ற வாட்டர் மூலம் என்ன யூஸ் பண்றோம்னா ஆரம் தான் சுண்ணாம்பு தான் ஆரம் மூலம் பெரிய சரியா இருக்குது சுண்ணாம்பு தான் போடுவோம் சுண்ணாம்பு போட என்ன ஆகும் அழுக்கெல்லாம் நம்ம எடுத்துடலாம் அழுக்கெல்லாம் என்ன ஆகும் இதாயிரும் ஸ்கேனிங் ஏர் ரேஷன் குவாகுலேஷன் அதுக்கடுத்து என்ன ஆகும்னா ஃபிளாகுலேஷன் ஸ்கேனிங் ஏர் ரேஷன் குவாகுலேஷன் ஃபிளாகுலேஷன் அதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா சிரிமெண்டேஷன் பண்ணுவோம் சிரிமெண்டேஷன் வந்து தண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்லோவாக அனுப்புவோம் அப்போ என்ன ஆகும் தண்ணியில் அழுக்கெல்லாம் அப்படியே கீழே பழஞ்சிடும் சிரிமெண்டேஷன் சிரிமெண்டேஷன் பண்ணக்கு அப்புறம் அந்த வாட்டர் நம்ம அடுத்த வழி போவோம் அங்கே தான் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஃபில்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க மாட்டாங்க <laughs> ஸ்லோ ஸ்டாண்ட் பில்டர் கிராமத்தில் யூஸ் பண்ணுவாங்க சிட்டியில் ரேப்பிட் ஸ்டாண்ட் பில்டர் வைக்க முடியும் இதை விட தேர்ட்டி டைம்ஸ் அதிகமாக அது ஃபில்டர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின் அதில் கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னா ஸ்கிரீனிங் ஃபில்ட்ரேஷன் அதுக்கடுத்து டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் ஃபில்டர் பண்ணுவோம் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அதாவது தண்ணி சுத்தமாகிடும் ஆனால் உள்ளே இருக்க கிருமி சாகாதில் அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ஒன்றும் இல்லை குளோரின் போடுவாங்க சொல்றோம் தண்ணியில குளோரின் ஸ்மெல் அடிக்குது அப்ப என்ன குளோரின் போடுவாங்க டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன்காக குளோரின் என்ன பண்றோம் நம்ம ஆட் பண்றோம் குளோரின் என்ன பண்ணுவோம் உள்ள குளோரின போடுவாங்க இதுதான் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா வாட்டர் சப்ளைக்காக நம்ம வந்து டேங்க் அனுப்பி போட்டு டேங்க்ல இருந்து நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு சப்ளை தண்ணி வருது ஸோ இதுதான் நடக்குது தெரிஞ்சு கண்டது ஸ்கிரீனிங் ஏர்லேஷன் குயாங்லேஷன் பிளாக்லேஷன் ஃபெர்மெண்டேஷன் ஃபில்ட்ரேஷன் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன் இதை பத்தி நம்ம கிட்ட தான் நீங்க படிக்கணும் தெரிய போது <laughs> மெயினாக பெரிய பைப்பு சப்மெயினாக சின்னது பிரான்ச்சாக வச்சுருந்தது லேட் தான் இந்த மாதிரி தான் சப்ளை போவோம் 
நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு சட்லோ சிஸ்டம் இருக்கு சட்லோ சிஸ்டம்லாம் தண்ணி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்க யாரை வச்சு திரும்ப சட்லோவே போயிட்டு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மெயின் பைப்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணி போயிடுனா தண்ணி இங்க சுத்தி திரும்ப சுத்தி என்ன ஆகும் அப்படின்னா திரும்ப இதே பொசிங்க வந்து செய்யும் சட்லோ சிஸ்டம்ல தண்ணி இதுக்குள்ளேயே போயிட்டு போயிட்டு வரும் ஓகேவா சட்லோ சிஸ்டம் என்ன ஆகும் தண்ணி போயிட்டு அந்த சட்லோ சிஸ்டம் இருக்கு டெட் ஏர் சிஸ்டம் இருக்கு ஒன்னில் போய் தண்ணி நின்றுரும் ஓகேவா அந்த சிஸ்டம் எல்லாம் கேட்பாங்க டெட் ஏன் சிஸ்டம் ஒன்றும் இல்லை இங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அங்கே ஏரியா போகிற தண்ணி நின்றுவோம் அவ்வளோதான் அதான் டெட் ஏன் சிஸ்டம் அதெல்லாம் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து போயிட்டா போங்க சீவரேஜ் சீவேஜ் போயிட்டாங்க ஓகேவா பம்பிங் ஆஃப் சீவேஜ் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் அண்ட் டிஸ்போசல் அதான் கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வைப்பா சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து கேள்வி கண்டிப்பா கேட்கப்படும் சாலி பிஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அது என்ன சார் அப்படின்னா பண்றோம்ல டம்பிங் பண்றோம் அந்த மாதிரி பண்ற சாலி பிஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி வந்து இது பண்ணலாம் எரிக்கலாம் இல்ல புதைக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சாலி பிஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ல கேட்பாங்க அடுத்து ஏர் நாய்ஸ் பிடிச்சேன் கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று ரெண்டு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏர் பொல்யூஷன் அண்டு நாய்ஸ் பொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க நாய்ஸ் பொல்யூஷன்னா எவ்வளோ டிசிபிள் மேலப்பாங்க நாய்ஸ் பொல்யூஷனு ஏர் பொல்யூஷனா எவ்வளோக்கு மேலே இருந்தால் ஏர் பொல்யூஷனு ஏர் பொல்யூஷன் எதுவும் சொல்கிறாங்க எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் நம்மளுக்கு கேட்பாங்க கடைசியாக இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ சேர்த்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் சேர்த்தது தான் இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இப்போ சேர்த்தது தான் ஓகேவா சரி ஓகே ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பொல்யூஷன் இந்த மூணு டாபிக் சேர்ந்து தான் என்வரான்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் அண்டு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிசைன் ஆஃப் ரெயின் ஃபோர்ஸ் காங்கிரீட் ஆமாம் ஃபேஸ்டஸ் காங்கிரீட் அண்ட் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் இது என்ன சார் அப்படின்னா இது ஸ்ட்ரக்சர் தான் சார் வருது இது என்ன சார் அப்படின்னா டிஆர்சின்னு படிச்சிருக்கேன் டிஆர்சி இன்ஜினியரிங் பொறுத்தவரை படிச்சீங்க அப்படின்னா டிஆர்சி டாபிக் படிச்சிருக்கேன் அதாவது டிசைன் ஆஃப் ரெயின் ஃபோர்ஸ் காங்கிரீட் ப்ளஸ் ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் காங்கிரீட் டிஎஸ்சி ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் காங்கிரீட் இது இல்லாம ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர் எஸ்எஸ் டிஎஸ்எஸ் படிச்சிருக்கேன் டிசைன் ஆஃப் ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதுல மூணு யூனிட் காங்கிரீட் அதாவது ரெண்டும் ஒண்ணுதான் டிசைன் ஆஃப் ரெயின் ஃபோர்ஸ் காங்கிரீட்டு ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் காங்கிரீட்டு ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மூணுமே கலந்துருக்கா இந்த டாபிக் இது என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னா இதுலேயும் கண்டிப்பாக ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நான் சொல்றேன்ல இதில் என்ன பண்ண நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் எப்படி சார் நம்ம ஸ்கோர் பண்றது அப்படின்னா டிஆர்சி ஃபர்ஸ்ட் டிசைனா ஃபைன் போஸ்ட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கொஸ்டின் எங்க சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா சொல்லிடுறேன் ஈஸியா டிசைன் ஆஃப் காங்கிரீட் மெம்பர்ஸ் இருக்கா அது வந்து லிமிட் ஸ்டீல் ஒர்க்கிங் ஸ்டெல் டிசைன் தான் கேட்பாங்க லிமிட் ஸ்டீல் மெத்தட் தான் ஒர்க்கிங் ஸ்டெல் மெத்தட் தான் இப்போ யூஸ் பண்றது எல்லாமே லிமிட் ஸ்டீல் மெத்தட் தான் முன்னாடி யூஸ் பண்றது தான் ஒர்க்கிங் ஸ்டெல் மெத்தட் ஸோ அதில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதாவது டிசைன் ஆஃப் ஸ்லாப் ஸ்லாப் ஒன் வே ஸ்லாபா டூ வே ஸ்லாபா ஃபிளாட் ஸ்லாபா அதை படிச்சாகும் அது எதுக்குள்ள இருந்தா அதாவது எல்எக்ஸ் பை எல்வி வந்து டூ விட அதிகமானா ஒன் வே ஸ்லாபு அதே மாதிரி அதே மாதிரி எல்ஒய் பை எல்எக்ஸ் சொல்லுவோம் ஓகேவா எல்ஒய் பை கிரேட்டர் தான் டூ ஆகும் டூ விட அதிகமாக இருந்தால் ஒன் வேஸ் லாகும் டூவோட அதிகமாக இருந்தால் ஒன் வேஸ் லாகும் டூவை விட கம்மியாக இருந்தாச்சுங்களேன் அதான் டூ வேஸ் லாகும் டூவோட அதிகமாக இருந்தால் அது வந்து ஒன் வேஸ் லாபு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்லாப்பில் கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஒன் வேஸ் லாப்பில் என்ன டூ வேஸ் லாப்பில் என்ன ஃப்ளாட் ஸ்லாப்டோ கொஸ்டின் கண்டிப்பா என்னன்னா ஃப்ளாட் ஸ்லாப்போட திக்னஸ் வந்தது கண்டிப்பாக இருக்கிறான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்மோ போன ஏரியில் கேட்ட கொஸ்டின் ஃப்ளாட் ஸ்லாப்பில் கேட்ட கேள்வி ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இது அடிக்கடி கேட்குறாங்கன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ளாட் ஸ்லாப் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா டேரக்டாக என்ன ஆகும் காலமில் கனெக்ட் ஆகிடும் இப்போ சார் அடி கேட்குறாங்க நல்லா படிச்சோம் ஒன்
பண்ணுங்க தெளிவாக படிச்சுவாங்க அதே மாதிரி டிசைனா சிங்கிளிங் போ சொல்லுவீங்க கண்டு வைப்பாங்க சிங்கிளிங் கேட்பாங்க டபுளியும் கேட்பாங்க பிளான்ஜிலும் கேட்பாங்க ஓகேவா டிசைனா சிங்கிளி டபுளி அண்ட் பிளான்ஜில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க இந்த கொஸ்டின் சிங்கிளிங் போஸ் டபுள் போஸ் சிங்கிளிங் போனால் ஒன்றும் இல்லை ஒன்லி டென்ஷன்ல மட்டுமே பால் கொடுத்துருந்தா அது சிங்கிளி கம்ப்ரஷன்லேயும் பால் கொடுத்துருந்தா அது டபுள் ஸோ ஃபார்முலா இருக்குது சிங்கிளிங் டபுளியும் ஃபார்முலா இருக்குது இங்கே மட்டுமே பால் கொடுத்துருந்தா சிங்கிள் ரெண்டுலேயும் கொடுத்துருந்தா அது டபுள் கம்ப்ரஷன்லேயும் கொடுத்துருப்பாங்க பிளானிங் செக்ஷன் டி செக்ஷன் பிளானிங் ஒன்றும் இல்லை டி செக்ஷன் ரொம்ப நமக்கு கேட்குறாங்க பிளான் செக்ஷன்லாம் ஃபார்முலா இருக்குது இந்த மூணுலேயும் ஃபார்முலா தான் சிங்கிளி டபுளி பிளான்ஜு மூணுலேயும் வந்து ஃபார்முலா தான் இருக்குது இந்த ஃபார்முலா படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அடிச்சிடுவாங்க அதே டிசைன் ஆஃப் காலம் அண்ட் ஃபுட்டிங் அதுவும் ஈஸி தான் சார் அதுலேயும் ஃபார்முலா தான் இவ்வளோதான் வந்து டிஆர்சி ஓகேவா அதுக்கு அடுத்து ஃபீச்சர்ஸ் போயிடுது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் லிமிஸ்டர் மெத்தட் என்னன்னா ஒரு மெத்தட் என்ன படித்தா போதும் ஒன் டே ஸ்லாப்னா என்ன டூ டே ஸ்லாப்னா ஃபிளாட் ஸ்லாப்னா என்ன சிங்கிள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டபுள் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் அதே மாதிரி பிளான்ஜர் செக்ஷன் என்ன டிசைன் ஆஃப் காலம் அண்ட் ஃபுட்டிங் இது படித்தா அவங்களுக்கு போதும் இதில் வந்து என்ன வரும் ஃபுல் கிஷன் வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு தெரிஞ்சு ஈஸியானால் விளையாட்டு ஃபார்முலாவும் ஈஸியான ஃபார்முலாவும் போட்டால் தடுத்து வைக்கிறோம் அதுக்கடுத்து வந்து ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கம்மியானது தான் ரொம்ப ஏங்க மாட்டாங்க சம்ஸ் மேபி ஒன்று கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அது ஃபார்முலா தெரிஞ்சா போடலாம் இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ப்ரீ ஸ்ட்ரெஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இந்த மெத்தடு கேட்பாங்க என்ன மெத்தட் சார் இருக்கு அப்படின்னு சிஸ்டம் அண்டு மெத்தடு கேட்பாங்க அது ப்ரீ டென்ஷன் என்ன போஸ்ட் டென்ஷன் தான் என்ன ப்ரீ டென்ஷன் என்ன சார் சொல்லிடுறேன் ப்ரீ டென்ஷன் இருக்கு போஸ்ட் டென்ஷன் இருக்கு ப்ரீ டென்ஷன் போஸ்ட் டென்ஷன் பேர்லேயே இருக்கு ப்ரீன் இருக்கு போஸ்ட் இருக்கா அது அந்த கம்பிக்கு நம்ம முன்னாடியே டென்ஷனை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அது பேர் ப்ரீ டென்ஷன் இந்த கம்பிக்கு முன்னாடியே காங்கிரீட் கட்டுறது முன்னாடியே டென்ஷன் கொடுத்து இருக்கு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ப்ரீ டென்ஷன் காங்கிரீட்டை கொட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம டென்ஷனை கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது போஸ்ட் டென்ஷன் அவ்வளோ வித்தியாசம் ப்ரீ டென்ஷன் அண்ட் போஸ்ட் டென்ஷன் ப்ரீ டென்ஷன் என்ன சார் அப்படின்னா ரயில்வே ட்ராக்ல போடுறோமா ரயில்வே ட்ராக்ல ஸ்லீப்பர்ஸ் எல்லாம் இருக்கா ஸ்லீப்பர்ஸ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அந்த கட்டா இருக்குல்ல ரயில்வே ட்ராக்ல கட்டா இருக்கா சிமெண்ட் கட்டை அது வந்து என்ன ப்ரீ டென்ஷன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அதுல கம்பியை என்ன பண்ணுவாங்க டென்ஷன் பண்ணி வச்சிருவாங்க கம்பி ஃபுல்லா டென்ஷன் பண்ணி வச்சிருவாங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க கட் பண்ணுங்க என்ன ஆகும் அது சுருங்கும் இப்படிதான் இருக்கும் அங்க யூஸ் பண்ணுறது ப்ரீ டென்ஷன் போஸ்ட் டென்ஷன் என்ன அப்படின்னா பிரிட்ஜ்ல தான் போஸ்ட் டென்ஷன் போடுறாங்க பிரிட்ஜ் எல்லாமே போஸ்ட் டென்ஷன் தான் அது என்ன சார் பிரிட்ஜ்ல போஸ்ட் டென்ஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா காங்கிரி கொட்டிடுவாங்க எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சைட்ல பாத்துருவோம் பிரிட்ஜ் பார்த்த வரைக்கும் பிரிட்ஜ்ல கட்டுற ஸ்லாப் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஓப்பன் கொடுத்துருவாங்க உள்ள கேபிள் மாதிரி கொடுத்துருவோம் உள்ள என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஒரு டிண்டா மாதிரி கொடுத்துட்டு நிறைய ஒயர் உள்ள கொடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவாங்க டைட் பண்ணுவாங்க நிறைய மெத்தட் இருக்கு வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க ஹைட்ராலிக் ஜாக்க வச்சு டைட் பண்ணுவாங்க இது வந்து போஸ்ட் டென்ஷன்ல பண்றது ஹைட்ராலிக் ஜாக்க சென்டர் வச்சு இருப்பாங்க ஓகேவா இல்ல சார் பிளாக் மெத்தட் கேட்பாங்க மங்கல் பிளாக் மெத்தட் இருக்கு மங்கல் பிளாக் இருக்கு நிறைய மெத்தட் இருக்கு டெண்டர் நிறைய டெண்டா வச்சு இழுப்பாங்க கேட்கப்படும் அந்த மாதிரி கேட்பாங்க சம்மு இருக்கு சம்மு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அவங்களையும் சம்மு கேட்பாங்க சரி அவ்வளவுதான் இது சின்னதான் ப்ரீ செக்ஷன் அதுக்கு அடுத்து இருக்கு சார் ஸ்டீல் செக்ஷர் உள்ள வருது பாருங்க ஸ்டீல் செக்ஷர் உள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா இருபது மார்க் இருபது கொஸ்டின் வருது அப்படின்னா பத்து கொஸ்டின் வந்து என்ன பொறுத்த வரைக்கும்னா DRC plus PSC சேர்த்து பத்துல இருந்து பன்னெண்டு வரலாம் ஆனா டிஎஸ்எஸ் மட்டுமே கண்டிப்பா பத்து வர வாய்ப்பு இருக்கு டிஎஸ் மட்டுமே பத்து வரும் பத்துல இருந்து எட்டுக்குள்ள வரலாம் எட்டுல இருந்து பத்துக்குள்ள வர வாய்ப்பு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா அதுல கண்டென்ட் ஈக்குவலா இருக்கு அது என்ன பண்ணா அப்படின்னா படிச்சாகும் அது என்ன படிக்கணும் அப்படினா மெயினா ஈஸியா படிச்சலாம் ஃபார்ம்லாம் எதுக்கும் கோல்டு ஜாயினா என்ன பெல்டட் ஜாயினா என்ன கோல்டு ஜாயினிங்
பாருங்க இப்ப என்னன்னா இதெல்லாம் ஃபார்முலா தான் படிக்க நீங்க போல்டு ஜெயினா என்ன வெல்லட் ஜெயினா என்ன அதோட ஃபார்முலா என்ன ஃபார்முலா இருக்கு அதே மாதிரி என்ன டைப் ஆஃப் ஃபியர் ஆகுது சியர் ஃபெயிலியர் இருக்கு டென்ஷன் ஃபெயிலியர் இருக்கு என்ன டைப் ஆஃப் ஃபெயிலியர் கிரியேட் ஆகும் எந்த ஃபெயிலியர் எதுல கிரியேட் ஆகும் அப்ப நம்ம படிக்கணும் அதே மாதிரி டிசைன் ஆஃப் காலம் அண்ட் பேஸ்லயும் கொஸ்டின் கேட்பாங்க டிசைன் ஆஃப் பீம்லயும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க எல்லாமே ஃபார்முலா பேஸ் தான் இல்ல ஸ்ட்ரீட்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லா ஃபார்முலா படிச்சா மட்டும் நம்மளால எழுத முடியும் ஓகே என்ன <laughs> இருக்கு <laughs> 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 இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் என்னது நம்ம ஹைட்ராலிக்ஸ் அண்ட் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் ஹைட்ராலிக்ஸ் பேசிக்கா அழியலாம் ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது மெயினாக பெர்னோலி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கு அடுத்து லாஸ்ட் சின் பைப் ஆ நடத்திருக்கேன் இப்போ தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் நிறையா கிளாஸ் சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா அழகாக பார்க்கலாம் நீங்கள் ஃபோர் ட்ரிபிள் நைன் பே பண்ணி கிளாஸ் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணி அப்படின்னா உங்களுக்கான எல்லா வீடியோஸும் இருக்கு உங்களுக்கான எல்லா வீடியோஸும் பெர்னோலி கொஸ்டின் வந்து லாஸ்ட் ஆஃப் பைப்பில் வந்து எல்லாமான ஈக்குவஷன் உங்களுக்கு அந்த வீடியோல இருக்கும் அழகா நீங்க என்ன பண்ணலாம் வீடியோ பத்தாவது படிச்சிருவாங்க ஈஸியா சரி ஓகே பாருங்க பெர்னோல் இக்குவேஷன் கண்டிப்பா கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்ளிகேஷன் பெர்னோல் இக்குவேஷன் கொஸ்டின் கேட்பாங்க லாசஸ் இன் பைப்ஸ் கண்டிப்பா ரெண்டு வரும் ஒன்னு இந்த கொஸ்டின் என்னன்னா பென் லாஸ்னா என்ன என்ட்ரி லாஸ்னா என்ன எக்ஸிட் லாஸ்னா என்ன கேட்பாங்க லாஸ் இருக்கு ரெண்டு லாஸ் இருக்கு ஒன்னு வந்து மேஜர் லாஸ் இன்னொன்னு மைனர் லாஸ் மேஜர் லாஸ்னா என்ன மைனர் லாஸ்னா என்ன கண்டிப்பா படிச்சா போதும் தட்டி தூக்கிடும் அதே மாதிரி மெஷர்மெண்ட் சேனல் எக்ஸ்ட்ரா ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ உள்ள இருக்கு ரைட்டா ஓப்பன் சேனல் ஃப்ளோ என்ன பண்றாங்க உள்ள கொண்டு வராங்க ஏன்னா ஹைட்ரால் கிரீன் ஹைட்ரால் டெப்த் கேட்பாங்க அந்த சாமான் படிச்சுட்டா போதும் அடுத்து பம்ப் பம்பும் கண்டிப்பா இருக்கும் என்னன்னா ரெசிப்ரோகேட் பம்ப் ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்ப் சென்ட்ரிபிகல் பம்ப் சோ பம்ப் வைப்பாங்க டைப்ஸ் ஆஃப் பம்போட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எந்த ஹைட்டுக்கு என்ன பம்ப் யூஸ் பண்றோம் ஆக்சியல் ஃப்ளோனா என்ன ரேடியல் ஃப்ளோனா என்ன சாக்சிஸ் டர்பைன்னா என்ன பம்ப ரொம்ப டர்பைன் சேர்த்து கொஸ்டின் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படியே மூணு டைம் கொஸ்டின் கைனமெட்டிக் ஃப்ளோ அதுவும் கேட்பாங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணா இது ஃபுல்லா ஸ்ட்ராங்கா படிச்சாகணும் அப்படிச்சா ஹைட்ரோஸ் கேர் பண்ண முடியும் அடுத்து வாட்டர் ரிசோர்ஸ் எங்க பொறுத்த வரைக்கும் வாட்டர் ரிசோர்ஸ் பிளானிங்னா என்ன வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ளூட் கண்ட்ரோல் இதெல்லாம் என்ன பண்ணா ஹைட்ரோலஜி இந்த ஃப்ளிப் கண்ட்ரோல் ரன் ஆஃப் எஸ்டிமேஷன் ஹைட்ரோகிராஃப் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஹைட்ரோகிராஃப் வந்து ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஹைட்ரோகிராஃப் கன்ஃபார்ம் கொஸ்டின் வந்துடும் அதே மாதிரி ஃப்ளிட் கண்ட்ரோல் ரன் ஆஃப் எஸ்டிமேஷன் ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக அது பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஃப்ளிட் கண்ட்ரோல் ஃப்ளிட் கண்ட்ரோல் ப்ராபிலிட்டி கேட்பாங்க எப்போ சொல்ல வந்து ஃப்ளட்டு வரும் அப்படின்னு கேட்பாங்க ரன் ஆஃப் எஸ்டிமேஷன் ரன் ஆஃப்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க என்னன்னா பிசிபிடேஷனில் சிரிமிடேஷன் போக தடுத்து சொன்னால் மீதி தான் ரன் ஆஃப் மழை பேரில் கீழே போடுறது கழிச்சோம்னா மீ மேல ஓடுறது தான் ரன் ஆஃப் தண்ணி மேல ஓடுல அது பண்ணா ரன் ஆஃப் நம்ம சொல்றோம் அது கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதுக்கு அடுத்து அடுத்து இரிகேஷன் போயிட்டாங்க இரிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் சாயில் பிளான்ட் வாட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வாட்டர் ரிக்யர்மெண்ட் ஆஃப் கிராப்ஸ் இரிகேஷன் மெத்தடு இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க சாயில் வாட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வாட்டர் ரிக்யர்மெண்ட் கண்டிப்பா கேட்பாங்க இரிகேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் முக்கியமான ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா தான் கொஸ்டின் இல்லை இந்த ஃபார்முலா இல்லாம கொஸ்டின் இல்ல இந்த ஃபார்முலா படிக்காம நீ கொஸ்டின் போவோம் எக்ஸாம் போவேன் வேக நான் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இது கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல இருக்கும் 
இது இல்லாம எக்ஸாம்ல இருக்காது அந்த அளவுக்கு முக்கியமானது டி ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பி டிவைட் பை டெல்டா பிங்கிறது அந்த டேஸ் பிங்கிறது அந்த ஹைட் சென்டிமீட்டர்ல இதுல போட்டா போனா மீட்டர்ல போடணும் எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் நம்ம என்ன பண்ணணும் மீட்டர்ல போடணும் டியூட்டி வந்து ஹெக்டேர் பர் ஹியூமர்ல கிடைக்கும் இது டியூட்டி டியூட்டி வேணா பேஸ் பீரியட் கொடுத்துருவாங்க டெல்டா கொடுத்துருவாங்க கேட்பாங்க இந்த பாம்ல கூட போடலாம் எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் போடலாம் ஆனா நீங்க என்ன பண்ணணும் சென்டிமீட்டர்ல போடணும் மீட்டர்ல போட்டோம்னா எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் போனா எயிட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இது இம்பார்ட்டன்ட் இதை படிக்காம எக்ஸாம் போக கூடாது இது படிக்காம என்னோட எக்ஸாம் போகவே கூடாது கண்டிப்பா இரிகேஷன்ல ஒரு கொஸ்டின் கன்ஃபார்ம் இந்த கொஸ்டின் இரிகேஷன்ல கன்ஃபார்ம் கேட்கிற கொஸ்டின் வேற சார் கேட்பாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இது கேட்பாங்க இரிகேஷன்ல ராபி பீரியட் என்ன என்ன ராபி கிராஃப் என்ன காடி கிராஃப் என்ன பேஸ் பீரியட் என்ன என்ன அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கண்டிப்பா கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து வாட்டர் லாகிங் கிராஸ் ட்ரைனேஜ் ஒரு ஸோ இதுதான் மெயினாக தான் கேட்குற டாபிக்ஸ் மெயினாக நீங்கள் ஹைட்ராட் சேர்ந்து நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இல்லை ஹைட்ராட் இரிகேஷனில் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் படித்தா போதும் மெயினாக அதில் இது கொஞ்சம் பெரிய டாபிக் தான் நீங்கள் மெயினாக இம்பார்ட்டன்ட் மட்டும் ஃபார்ம் படிச்சு போனால் போதும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் அர்பன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் என்ன சார் பேரே ஒரு மாதிரி இருக்கு அர்பன் டிரான்ஸ்போர்ட்னா நீங்கள் அதில் படிச்சது தான் இன்ஜினியரிங் எப்படி படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா ஹைவே இன்ஜினியரிங் நம்ம படிச்சிருக்கோம் அதுதான் அர்பன் ஒன்றும் இல்லை ஹைவே இன்ஜினியரிங் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இது இல்லாமல் ரயில்வே படிச்சிருக்கோம் ரயில்வே ஏர்போர்ட் ஹார்பர் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் வந்து அர்பன் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்ஜினியரிங் ஹைவே ரயில்வே ஏர்போர்ட் ஹார்பர் இந்த நாலுமே சேர்ந்தது தான் இது இதில் மேஜர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எதுனா ஹைவே தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் என்ன இருக்கும் ஹைவே தான் இதில் இருக்கும் மீதி இருக்கிறதுல டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இது இருக்கும் ஓகேவா செவன்டி வந்து சார் ஸோ இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் வந்துடலாம் மெயினாக ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ஒரு டுவெண்ட்டி இது ஃபிஃப்டீன் இது ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் எப்படி சார் அப்படின்னா முக்கியமாக இதை படிக்க வேண்டியது நீங்கள் முக்கியமாக ஹைவேலாம் படிக்க வேண்டியது ஜாமெட்ரிக் டிசைன் டிஃப்ரெண்ட் மூமெண்ட் சொல்கிறோம் ஓகே ஜாமெட்ரிக் டிசைன் ஆஃப் ஹைவே கன்ஃபார்மாக அதில் வந்து நாலு விஷயம் கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஜாமெட்ரிக் டிசைன் ஆஃப் ஹைவே என்ன சார் கண்டிப்பாக வந்து கொஸ்டின் அதிகமாக வரும் ஏன் அப்படின்னா அதில் தான் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் எஸ்எஸ்டி அதே மாதிரி ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஓஎஸ்டி அதெல்லாம் வரது ஃபுல்லா அதுதான் அதே மாதிரி வேலி கர் சப்மிட் கர் எல்லாமே அதுதான் வரும் சப்மிட் கருவு வேலி கருவு ஸோ எல்லாமே அதுக்குள்ளதான் வரும் ஸோ டிசைனா வகையை பொறுத்த வரைக்கும் ஜாமெட்ரிக் டிசைனா வகையை ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸ்டாப்பிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் ஓவர் டேக்கிங் சைட் டிஸ்டன்ஸ் சப்மிட் கருவு வேலி கருவு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் வந்து அதுக்குள்ளதான் வரும் எஸ்எஸ்டி ஓஎஸ்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி ஐஎஸ்டி வரும் இன்டர்மீடியட் சைட் டிஸ்டன்ஸ் கொஸ்டின் நல்லா கண்டே கேட்பான் எஸ்எஸ்டி தான் ஃபார்ம் தான் இருக்கு ஓகேவா கண்டிப்பாக கேட்குற கொஸ்டின் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்தாகணும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்குற இடம் ஜாமெட்ரிக் டிசைன் ஆஃப் ஹைவேஸ் டிசைன் பண்ணுறப்ப இது கண்டிப்பாக அவங்க கேட்பாங்க அதுக்கடுத்து பேமெண்ட் மெட்டீரியல் அண்ட் டெஸ்டிங் கண்டிப்பாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க பேமெண்ட் மெட்டீரியல் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறோம் எப்படின்னா ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டு ரிஜிப் பேமெண்ட்டு கேட்பாங்க ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட் ரிஜிப் பேமெண்ட் ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை தார் ரோடு போடுறோம்ல அது ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டு ரிஜிப் பேமெண்ட் என்ன சார் சிமெண்ட் ரோடு போட்டால் ரிஜிப் பேமெண்ட்டு சிமெண்ட் ரோடுங்கிறது எல்லாமே போக மாட்டோம் மெயினாக ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட் தான் போகிறோம் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் பேமெண்ட்டு ஸ்ட்ரென்த் எப்படி இருக்கும் ஆ டெஸ்ட் என்ன இருக்குது டெஸ்ட் கேட்பாங்க ஃப்ளெக்சிபிள் தார் என்ன டெஸ்ட் இருக்குது டிஸ்காசிட்டி டெஸ்ட் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு டெஸ்ட்டாக இல்லை 
ஃப்ளெக்சிபிள் டெஸ்ட்டு இதை நம்ம படிக்கணும் விஜய் டெஸ்ட் நம்ம படிச்சுக்கணும் ஓகேவா டெஸ்ட் நம்ம கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஓகே வேறு என்ன டிசைன் கண்டிப்பாக பெட்டுமினேஷன் காங்கிரீட் ரோட்ஸு தான் காங்கிரீட் ரோடு எப்படி டிசைன் பண்ணுறது பேமெண்ட் ரோட் வேலுவேஷனு இப்போ புதுசாக மெயின்டென்ஸ் ஆஃப் ரோட்லாம் இப்போ இப்போ நான் கேட்டதில் புதுசாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் பேமெண்ட் டிஸ்டர்ஸ் வேலுவேஷனு மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் ரோட்லாம் இப்போ புதுசாக தான் இருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஆ மாதிரி ரோடு மெயின்டைன் பண்ணுறது பேட்சிங் பண்ணுறது பாட் ஹோல் கிரியேட் ஆகும் அதை சரி பண்ணுறது அது மாதிரி கேட்பாங்க ஓகேவா சூப்பர் லேஷன்லாம் இருந்தேன் என்ன <laughs> 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 ஹைவே இன்ஜினியரிங் ஸோ ஐம்பது சதவீதம் அதாவது சிலபஸில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஹைவே தான் அதுக்கு அடுத்து வர்றது தான் ரயில்வே ஸோ ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டீப்பாக இறங்கியாக இருக்கும் நான் சார் ரயில்வே வந்து ஈஸியாக கேட்பாங்க என்னென்னா ரயில்வேல எங்கே சார் கொஸ்டின் அதிகமாக வரும் அப்படின்னா ரயில்வே காம்பவுண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேவா ஸ்லீப்பர் என்ன ரயில் என்ன என்ன எங்களோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே மாதிரி இது கேட்பாங்க அந்த காஜில் இருந்து ஓகேவா காஜில் இருந்து மீட்ரு காஜ்னா என்ன மீட்ரு காஜு பிராட் காஜு நேரோ காஜு மீட்ரு காஜ்னா வந்து ஒன் மீட்ரு தான் இருக்கும் பிராட் காஜ்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த சம்திங் அந்த ஓகேவா அது மீட்ரு காஜு பிராட் காஜு நேரோ காஜு இருக்கு ஓகேவா மீட் இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஃபுல்லாகவே வந்து பிராட் கேஜ் தான் இப்போ யூஸ் பண்ணுற ஃபுல்லாகவே பிராட் கேஜ் தான் மீட்ரு கேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் நேரோ கேஜ் தான் எங்கேஜ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நேரோ கேஜ் வந்து இந்த ஊட்டி ரேட் தான் இல்லை அங்கே யூஸ் பண்ணுறது நேரோ கேஜ் ஏன்னா கேஜ் கம்மியாக இருந்தால் கம்மியாக ஃபோஸ் கொடுத்தா இந்த மாதிரி இற முடியும் மக்கள் அங்கே தான் நேரோ கேஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஊட்டி ட்ரெயின்லாம் இருக்கலாம் அங்கே தான் நேரோ கேஜ் தான் அங்கே பிராட் கேஜ் போட்டால் ட்ரெயின் மேலே ஏறாது அங்கே யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நேரோ கேஜ் தான் ஓகேவா எஜ்ஜியும் ஒன்று இருக்குது ஸ்டாண்டர்ட் கேஜும் ஒன்று இருக்குது அது எங்கேஜ் பண்ணுறாங்க மெட்ரோ ட்ரெயின்லாம் இருக்குல்ல அங்கே யூஸ் பண்ணுறது ஸ்டாண்டர்ட் கேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய இருக்கு அந்த மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கேட்பான் என்னென்ன கேட்ச் இருக்கு அந்த மாதிரி கேட்பான் வேற எதுவும் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அது கொஸ்டின் கேட்பான் சார் இதுதான் அதிகம் கொஸ்டின் அது இந்த சிக்னலிங் இன்டர்லாக்கிங் ட்ரெயின் கண்ட்ரோல் கேட்பா என்ன டைப் ஆஃப் சிக்னல்ஸ் இருக்கு என்ன டைப் ஆஃப் இன்டர்லாக்கிங் இருக்கு பேசிக் படிச்சா போதும் என்ன டைப் ஆஃப் சிக்னல் இருக்கு என்ன டைப் இன்டர்லாக்கிங் பேசிக் படிச்சா போதும் அதுக்கடுத்து டிரைனேஜ் ரோட் அண்ட் ரயில்வே டிரைனேஜ் கேட்பாங்க ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ரயில்வே பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து வந்து ஏர்போர்ட் முக்கியமானது ஏர்போர்ட் ஏர்போர்ட்டில் அந்த பில்டிங் பற்றி ஃபுல்லாக தெரியும் ஏர்போர்ட்டோட காம்பவுண்ட்ஸ் பற்றி கண்டிப்பாக காம்பவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏர்போர்ட் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க எது டாக்ஸி வே ஓகேவா எது மெயின் பில்டிங்கு அந்த மாதிரி நிறைய பில்டிங்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ டாக்ஸி வே மெயின் வே எல்லா வேயும் கேட்பாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி ஏர்போர்ட்டுடைய காம்பவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அடுத்து ரன்வே ரன்வே லெந்து எவ்வளோ இருக்கும் கண்டிப்பாக வரும் ஏர்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரன்வே லெந்து கொஸ்டின் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஏன்னா கிளாஸ் ஏ ஏர்போர்ட் ரன்வே வேறு கிளாஸ் பி ஏர்போர்ட் இருக்கு கிளாஸ் ஒவ்வொரு கிளாஸ் ஆஃப் ஏர்போர்ட்டை பொறுத்து அந்த ரன்வே லெந்து மாறும் அதில் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அதே மாதிரி மெயினாக ஏர்போர்ட்டில் தான் கேட்க மெயினாக காம்பவுண்ட்ஸ் கேட்பாங்க இந்த ரன்வே லென்த்து கேட்பாங்க அதே மாதிரி கரெக்ஷன் இருக்குது டெம்பரேச்சர்னால கரெக்ஷன் வரும் ஒவ்வொரு கரெக்ஷன் இருக்கு ஸ்லோ கரெக்ஷன் இருக்கு டெம்பரேச்சர் கரெக்ஷன் இருக்கு அதில் இருந்து என்ன பண்ணலாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் போன கேட்டுருந்தாங்க அது மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ கூட இருந்தால் அதை கரெக்ஷன் பண்ணணும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க ஸோ அவ்வளோதான் பேசிக்ஸ் தான் அதை எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹார்பர் ஹார்பர் பொறுத்த வரைக்கும் ஹார்பரில் என்ன டெர்மினல் இருக்குது என்ன போர்ட் இருக்குது டெர்மினல் பில்டிங் ஹார்பர்னு போட்டு அதே மாதிரி லே அவுட் ஆஃப் ஹார்பர் ஹார்பர்னால் என்னென்ன இருக்கும் கண்டிப்பாக ஐவேதான் ஐம்பது சதவீதம் 
சோ மீதி இருக்க டுவெண்டி ஒன் பேஜ் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரயில்வேக்கு நம்ம கண்டிப்பா படிச்சு ஆகணும் ஒன்னும்ங்கிறாங்க <laughs> 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 என்னன்னா <laughs> 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 ரொம்ப ஈஸியான ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் எஸ்டிமேஷன் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா நீங்க வந்து மத்தலாம் ஜியோ டெக் எல்லாம் நீங்க அவ்வளவு படிச்சு அது ஒரு விஷயம் இருக்கு இதுல அழகா கம்மியா சொல்லுவாங்களே அது ஆயிரம் பக்கம் படிச்சு நீ இது விஷயம் இருக்கு இது நூறு பக்கம் கூட படிச்சு என்ன பண்ணலாம் இது இருக்கலாம் அந்த மாதிரி சோ இவன் டென்னுங்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன சார் பண்ணா நம்ம இன்ஜினியர் தான் படிச்சுப்போம் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி ஒன்னிப்பீங்க <laughs> கண்டிப்பா <laughs> 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 கண்டிப்பாங்க <laughs> இதுல இருந்து ஆ அதுவும் நெட்வொர்க் அனலிசிஸ் சிபிஎம் அண்ட் பர்ட் கன்ஃபார்ம் क्वेश्चन சிபிஎம் பர்ட் கிரிட்டிகல் பாத் மெத்தட் ਨਾਲ சிபிஎம் னா கிரிட்டிகல் பாத் மெத்தட் ஓகேவா அது கண்டிப்பா நெட்வொர்க் அனலிசிஸ் என்னன்னா ஈவென்ட் னா என்ன ஒன் அண்ட் டூ போது அதிகமான <laughs> 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 expected time te adhe mari standard deviation ekka kuda kuda kedi exam la ella exam la inda question irukum one expected time irukum standard deviation irukum illa variance inda moonume illama question e irukadha na eduthu paanga inda moonume illama question e irukadha kandipa expected time kandipa pa T0 plus 4 TP over T equal to 6 and the formula is for a time. Here is the standard deviation. 
டிபி மைனஸ் டி நாட் டிவைட் பை டூ அந்த ஃபார்முலா கேட்டிருப்பாங்க ஸோ ஸ்கொயர் பண்ணால் வர்றது வேரியன்ஸ் கண்டிப்பாக இதில் இருந்து கொஸ்டின் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக இதில் இருந்து கொஸ்டின் இருக்கும் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் இந்த டி ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் மேனேஜ்லேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும் இல்லை டீ தான் வரும்னு சொல்ல டீ இல்லாம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் நீங்கள் என்ன ரெண்டாயிரம் பத்தொம்பது பதினாறு தான் தெரியும் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் கேட்டிருப்பான் இல்லை வேரியன்ஸ் கேட்டிருப்பான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் டீ கேட்டிருப்பான் ஸோ இதுதான் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்குறாங்க இதெல்லாம் பக்கம் என்ன பண்ணும் படிச்சுட்டு போயிடணும் அடுத்து மெதடா ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசோர்ஸ் பிளானிங் அண்டு ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நம்ம தெளிவா படிக்கணும் என்னன்னா மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னா நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதை படிச்சோம் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட்னா இந்த பிளானிங் அண்ட் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன்றும் இல்லை அந்த காஸ்ட் கண்ட்ரோல் இதுக்கெல்லாம் நம்ம அந்த ஸ்லோப் கேட்பாங்க டேர் ஸ்லோப் இண்டேர் ஸ்லோப் இருக்குல்ல அதை வச்சு கேட்பாங்க ஏன்னா நம்ம காஸ்ட்டை குறைச்சா பண்ணா காஸ்ட் குறைக்கணும் அப்படினா டைம் கொஸ்டின் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டைம் இஸ் காஸ்ட் ஆகும் இருக்குல்ல நான் வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க டைம் இஸ் காஸ்ட் காரணம் ஒன்று இருக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப டைம் வச்சுக்கோங்க இதா இதை காஸ்ட் வச்சுக்கா டைம் நீங்க கம்மி பண்ணீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் அதிகமாகும் டைமா குறைச்சிங்க அப்படின்னா காஸ்ட் அதிகமா ஏறும் இதே டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் குறையும் அந்த மாதிரி கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஓகேவா டைம் காஸ்ட் டைம் குறைச்சா காஸ்ட் அதிகமாகும் அதே டைம் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு வேலை பத்து நாள் முடிக்க வேலை அஞ்சு நாள் முடிக்க என்ன பண்ணுவோம் அதிகமாக வாழ்க்கை யூஸ் பண்ணணும் அதிகமான பொருள் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ காஸ்ட் அதிகமாகும் இதே பொறுமையாக பண்ணோம் அப்படின்னா டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் அப்படின்னா காஸ்ட் கம்மியாகும் கேட்பாங்க ஆப்டிமைசேஷன் காரணம் என்ன ஆப்டிமைஸ் காது ஆப்டிமைஸ் காரணம் ரெண்டையும் கம்பேன் பண்ணி வாங்கி வரைதான் ஓகேவா ஸோ டைம் அதிகம் போகக்கூடாது டைம் ரொம்ப கம்மியாக கூடாது காஸ்ட் ரொம்பவும் போகக்கூடாது காஸ்ட் ரொம்ப கம்மியாக கூடாது ஆவரேஜாக வரைய தான் ஆப்டிமைஸ் காது அதை வந்து கொஸ்டின் கேட்பாங்க எழுதுவாங்க <laughs> படிச்சாங்க <laughs> 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 அதாவது வீடு கட்டுறப்ப கான்ட்ராக்டருக்கும் என்ன பண்ணலாம் கான்ட்ராக்டருக்கும் ஓனருக்கும் பிரச்சனை வரலாம் ஓகேவா வீடு கட்டுறப்ப கான்ட்ராக்டருக்கும் ஓனருக்கும் பிரச்சனை வரலாம் அப்போ என்ன பண்ண நிறைய லா இருக்கு லா பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் அந்த பிரச்சனையை நம்ம தீர்த்து வைக்க முடியும் கான்ட்ராக்டரையும் ஆர்பிட்டேஷன் பிரச்சனை நம்ம தீர்த்து வைக்க முடியும் ஓகேவா ஏன்னா அந்த பிரச்சனை வரும்ல அந்த வாய்ப்பு என்ன பண்ணோம் கோர்ட்ல கொண்டு போய் நம்ம சரி பண்ணி இது பண்றது தான் லா ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் அண்ட் ஆர்பிட்டேஷன் ஸோ எஸ்டிமேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எஸ்டிமேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் எஸ்டிமேஷன் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ஸோ நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஃபுல் மார்க் அடிக்கணும் சார் அப்படின்னா நீங்கள் படிக்க வேண்டிய சார் வந்து இவ்வளோ நான் ஃபுல் மார்க் அடிக்க தான் அடிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனில் அடிக்கலாம் சார் ஃபஸ்ட் யூனில் இருபது கேள்வி ரெண்டாயிரம் இருந்தால் இருபது கன்ஃபார்ம் டேரிங் இருபது அடிக்கலாம் இருபதுக்கு பதினஞ்சு பதினாலு அடிக்கலாம் பதினேழு அடிக்கலாம் அது ஈஸி தான் அது பதினாலு மணி கண்டிப்பாக அடிக்கலாம் செக்ஷன் எக்ஸாம் பதினஞ்சு அடிக்கலாம் இவ்வளோ கொஞ்சம் இதாக இருக்கும் பட் நீங்கள் இப்போ டுவெல் டு ஃபிஃப்டின் கண்டிப்பாக அடிக்கலாம் ஜியோ டெக்கு நீங்கள் ஃபுல்லாக படித்த ஒன்றும் அடிக்க முடியும் என்ன சொல்லுங்கள் ஜியோ டெக்லாம் சும்மா அடிக்கும் ஜியோ டெக்லாம் நீங்கள் ஒவ்வொரு டாப்பையும் நிறைய ஃபார்ம்லாஸ் இருக்குது கொஞ்சம் படிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் அடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ டென் டு ஃபிஃப்டின்லாம் நீங்கள் அடிக்கும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அடிக்கலாம் இருக்காங்க ஸோ டென் டு ஃபிஃப்டின் அடிக்கணும்னா கொஞ்சம் நிறையா படிக்கணும் சொல்கிறேன் ஆயிரம் பக்கம் படிச்சுட்டு மார்க் வாங்க மாதிரி கொஞ்சம் டஃப் கொஞ்சம் நிறையா படித்தா மார்க் வாங்கிக்கலாம் சார் இ அப்படி இல்லை இ கொஞ்சம் படித்தா போனால் கண்டிப்பாக ஒன்றும் இல்லை வேஸ்ட் வாட்ரு வாட்ரு ட்ரீட்மெண்ட்டு வேஸ்ட் வாட்ரு பொலிஷன் முடிச்சுன்னா கண்டிப்பாக அதை அடிச்சிடலாம் அதுலேயும் மார்க் வாங்கிக்கலாம் டிஆர்சி பிரீஸ்ட் இருக்காங்க இது கொஞ்சம் நிறைய படிக்க மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா டிஆர்சி படிக்கணும் பிரீஸ்ட் டெஸ்ட் படிக்கணும் அதுலேயும் படித்தா பத்து கொஸ்டின் அடிக்கலாம் இது இல்லாமல் ஸ்டீல் தனியாக படித்தா மட்டும் தான் அடிக்க முடியும் புள்ளைங்க ஸ்டீல் தனியாக போனீங்க படிக்கணும் ஸோ ஒரு மூணு யூனிட் படித்து மூணு டாபிக் படித்தா மட்டும் தான் அவங்க அதை அடிக்க முடியும் ஸோ இது கொஞ்சம் படித்தாங்க இந்த மாதிரி ஹைட்ராலஜி அதே மாதிரி
அதை சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து ஹைவே மெயினாக படித்தா அடிச்சிருவான் ஹைவே தான் ஐம்பது சைடு அதுக்காக ஹைவே மட்டும் படிச்சு போனால் போக முடியாது சார் அப்படின்னா இது ஒரு பத்தாவது மணி அடுத்த பத்து போயிடும் அந்த பத்தையும் நீங்கள் அடிக்கணும் அப்படின்னா இல்லை ரயில்வே தான் மெயினாக டாபிக் என்ன இருக்குது ஹெட்டிங் அதை மட்டும் படிச்சு போனால் போகணும் கண்டென்ட் ஹேர் கோட்டில் என்ன ஹெட்டிங் இருக்குது படிச்சா போகணும் ஹார்பலில் என்ன ஹெட்டிங் இருக்குது படிச்சுட்டு போகணும் படிச்சுன்னா இருபது கிலோ தான் தூக்கம் இதே ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொல்லி இருபது கிலோ அடிக்கும் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இல்லை இருபது இல்லை ஒரு நாற்பது ஓகேவா ஸோ ஃபுல் மார்க் கேண்டது இங்கே ஒரு இருபது இங்கே ஒரு இருபது ஸோ எண்பது ஃபர்ஸ்ட் நியூனில் இருபது ரூபா நாற்பது லாஸ்ட் நியூனில் இருபது ரூபா நாற்பது எண்பது கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இல்லை என்ன பண்ணலாம் இருபது வரைக்கும் அடிக்கலாம் இது இருபது வரைக்கும் அடிக்கலாம் ஸோ இதில் நூறு கொஸ்டின் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக ஈஸியாக அடிக்கலாம் ஸோ அடுத்த நூறு கொஸ்டின் தான் கொஞ்சம் நீங்கள் இம்பார்ட்டண்டாக படித்து இதுலேயே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஸ்டின் பண்ணலாம் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் அடிச்சுட்டா போதும் நீங்கள் கன்ஃபார்ம் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணலாம் மொத்தமாக டூ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின்ஸ் ஓகேவா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதில் ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் போனீங்க அப்படின்னா சேஃபர் சைடில் இருக்கீங்க இருக்கும் ஓகேவா இப்போ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் இல்லை நீங்கள் இரநூறு இரநூறு அடிக்கலாம் சொல்லவே இல்லை இரநூறு இரநூறு அடிக்கணும்னா அவசியம் இல்லை இரநூறுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக நான் கரெக்டாக போட்டேன் சார் அப்படின்னாவே நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம் ஒரு நம்மளால் கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் நூறு கொஸ்டின் வச்சுக்கோங்களேன் நூற்றி தொண்ணூறுலாம் அடிக்கணுமா சார் தேவையில்லை ஒரு செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஓகேவா செவன்ட்டி டூ செவன்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் போனீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் எதுவும் போக முடியும் ஸோ இதுலேயும் ஒன் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் போனீங்க அப்படின்னா சேஃபர் சைட் ஓகேவா ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி வரைக்கும் கூட அடிக்கலாம் நிறைய பேர் ஒன் சொல்லி தான் அடிக்கலாம் ஸோ மீனும் சொல்கிறேன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் செவன்ட்டி மேலே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஏதாவது ஒரு செவன்ட்டிக்கு மேலே போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் என்ன பண்ணலாம் இன்டர்வியூக்குள்ளே போக முடியும் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் போனீங்க அப்படின்னா இரநூறுக்கு ஒரு ஒன் செவன்ட்டிங்கிற ஆவரேஜாக வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே நான் கன்ஃபார்ம் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த கட்ட இன்டர்வியூவுக்கு போக முடியும் அதே மாதிரி ஜிஎஸ்லேயும் செவன்ட்டி டு செவன்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு மேலே போனால் ஓகே ஓகேவா செவன்ட்டி ஃபைவ் மேலே பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் இதில் கிளியர் பண்ண முடியும் சரி சார் நான் சொல்லிட்டேன் எப்போல்லாம் இதெல்லாம் முக்கியம் சொல்லிட்டேன் இப்போ எப்படி சார் படிக்கிறது ஏன் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்குது இப்போ சொல்லிட்டீங்க அதெல்லாம் படிச்சுக்கோங்க சார் எப்படி நல்ல ஃபுல் மார்க் வாங்குறது அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் படிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து நோட்ஸ் எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து கிளாஸ் அண்ட் நடத்த நேரத்தில் நோட்ஸ் எடுக்கணும் ஏன்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு ஃபோர் ட்ரிபிள் நைனுக்கு நம்ம ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கோம் ஓகேவா ஃபுல் ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் தான் நீ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு கிளாஸ் நோட்ஸ் எடுக்கணும் கிளாஸ் நோட்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன சார் பண்ணணும் நோட்ஸ் எடுத்துருங்க சார் அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய இன்ஸ்டியூல் என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது மெயினாக வந்து கொஞ்சம் ஹை இன்ஸ் ஆகுது ரெண்டு இன்ஸ்டியூட் இருக்கு நான் சொல்றேன் ஒன்று மேடிசின் இருக்கு ஒன்று மேடிசி அதே மாதிரி ஏசு இந்த மாதிரி இன்ஸ்டியூட்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஹைதராபாத் டெல்லியில இருக்கு இவங்க வந்து கேட்டுக்கா பிரிவ் பண்றாங்க கேட் அண்ட் ஐஎஸ்க்கா பிரிவ் பண்ற இன்ஸ்டியூட் இவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஹேண்ட் புக் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஹேண்ட் புக் வந்து பிரே பண்ணிக்கலாம் இது என்ன சார் இருக்கும் அப்படின்னா ஹேண்ட் புக்னா ஃபுல் ஒன் வேர்ஸ் தான் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு என்ன ஆகுனா ஒவ்வொரு யூனிட் என்ன பண்ணுவாங்க ஒன் வேர்ஸ் ஒன் வேர்ஸ் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு ஃபார்ம்லா இருக்கும் ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் வர்ற ஒரு ஐம்பது நூறு ஃபார்ம்லா டோட்டலா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ எடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கனைஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுல ஒரு என்ன டாபிக் இருக்கோ இப்போ இன்டர்மீடியட் மீன்ஸ் எல்லாமே ஃபார்ம்லா மட்டுமே இருக்கும் டோட்டலா யூனிட்ல மொத்தமா நூறு ஃபார்ம்லா வச்சிருப்பாங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் இப்போ பத்து ஃபார்ம்லா நூறு ஃபார்ம்லா இருக்கும் இந்த நூறு ஃபார்ம்ல நீங்க அதுல உங்களுக்கு அப்படியே படிச்சா தான் இருக்கும் பேசுறது என்ன அஞ்சு ஃபார்ம்லா இருக்கும் பட் ஃபார்ம்லா சில பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க நோட் சில பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருப்பாங்க அதான் என்ன பண்ணலாம் கிளாஸ் நோட்ஸ் நீங்க ஆட் பண்ணி படிச்சுக்கலாம் பட் இது ரெண்டுமே வந்து இந்த ஹேண்ட் புக் வச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஹேண்ட் புக் வாங்கி படிச்சுவாங்க கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லாமே என்ன இருக்கும்னா ஹேண்ட் புக் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கண்டென்ட் எல்ல
சோ ஜெயராம் ரெட்டி குப்தா குப்தா குருமி குப்தா அதுல இருக்கிற கொஸ்டின் என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அவன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஒன்பது மட்டும் தான் புக்கு போட்டுருக்காங்க ஒன்பது மட்டும் தான் புக்ஸ் இருக்கு ஒவ்வொரு டாபிக் என்னன்னா ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன்பர்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொன்றுமே வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன்பர்ஸ் இருக்கும் நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த புக்கை வாங்கிக்கோங்க அந்த புக்கை படிச்சு முடிச்சு இந்த புக்கை வாங்கிக்கோங்க ஆன்லைன்ல கிடைக்கிது அந்த புக்ல ஒன் மர்ஸ் தான் போட்டு பாருங்க ஏன்னா நிறைய எக்ஸாம்ல ஏஐ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜெயராம் ரெட்டி குருமி குப்தா ஒன் மர்ஸ் தான் கேட்கறாங்க ஓகே ஏன்னா சாண்ட்ரா அந்த புக்கை வாங்கி நம்ம அதுக்கு ஒன் மர்ஸ் போக டைம் பத்தாது இப்ப என்ன அப்டேட் ஆன புக்கை வாங்கி அதுல இருக்க ஒன் மர்ஸ் ஒவ்வொரு யூனிட்டும் ஐநூறு ஒன் மர்ஸ் மேல இருக்கும் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு நூறு நூறு ஒன் மடா இருந்தா பண்ணுங்க ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு என்ன பண்றேன் நீ படிச்சு முடிச்சிட்டீங்க போட்டு போட்டு பாருங்க ஒன் மடா போட்டு பாத்தீங்கன்னா ஐடியா கிடைச்சிடும் இதெல்லாம் முடிச்சு அப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஓகேவா எப்பெல்லாம் ஏ நடந்துட்டு பதினேழு அந்த ஏ நடந்த கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் உங்க எல்லா ஏ கொஸ்டின் போய் எடுங்க எடுத்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்கையும் எந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க எப்பெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டேன்னு சொல்லுவீங்க ஜஸ்ட் நீங்களே போட்டு பாருங்க இந்த லாஸ்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து சார் கண்டிப்பா வந்து பழைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருந்து கண்டிப்பா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும் அப்ப என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா பழைய கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் ஃபுல்லா எடுத்து போட்டு பாருங்க இப்பெல்லாம் பண்ணீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்ம் நீங்க கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்க கிளாஸ் கவனிங்க ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் படிங்க நோட்ஸ் எடுங்க ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுங்க எல்லாத்தையும் டீட்டெயில் நோட்ஸ் வந்து டீட்டெயிலாக சூப்பராக எடுங்க நோட்ஸ் எடுங்க நோட்ஸ் எடுத்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலா வேணும் அடிச்சு அது மிஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நான் சொன்ன ஹேண்ட் புக்கை வந்து வாங்கி படிச்சு பாருங்க அதுக்கு ஃபார்முலா எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலஸ் எல்லாம் ஆட் ஆகும் ஏன்னா அது கேட் லெவலில் ஒரு ஃபார்முலஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்முலா ஆட் ஆகும் எக்ஸ்ட்ரா கண்டென்ட் நோட் கொடுத்துருவோம் அடிக்கடி நோட் நோட்னு ஒரு சு கொடுத்துருவாங்க அதையும் படிச்சுவாங்க ஸோ உங்க உங்களோட டாபிக் என்ன ஆயிரும் சூப்பர் நோட்ஸ் கவர் ஆயிரும் கவர் அதுக்கு என்ன பண்றீங்க டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் இருக்கும் சொன்ன மாதிரி ஜெயராம் ரெட்டி குறுங்கி கொடுத்தா புக்கை வாங்கிக்கோங்க வாங்கி அப்டேட் கொடுத்தா உட்காந்து ஃபுல்லா டெஸ்ட் போட்டு பாருங்க அதை டெஸ்டா தெரியாதான் அப்டேட் பண்ணுவோம் இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் தெரியலையா எப்படி இல்லை அப்டேட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு நீங்க அப்டேட் பண்ணிட்டேன் அப்டேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றீங்க லாஸ்ட் டைம்ல ஏஐல கேட்டா லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் எடுத்து போட்டு பாத்தீங்கன்னாவே போதும் கண்டிப்பா ஏஐ நீங்க டூ ஹண்ட்ரடுக்கு ஒன் செவன்டி பிளஸ் நீங்க அடிச்சு தூக்கலாம் ஓகேவா ஒன் செவன்டி பிளஸ்ங்கிற கம்மியாக ஒன் செவன்டி பிளஸ் நீங்க கண்டிப்பா அடிச்சாவே போதும் அடிச்சு தூக்கிடலாம் சோ படிக்க வேண்டியது ஃபர்ஸ்ட் படிக்கணும் ரெண்டாவது நோட்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்சர்வ் டைப்ல புக்ல இருக்கிற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் போட்டு பார்க்கணும் தெரியாத கொஸ்டின் நம்ம அப்டேட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கடுத்து லாஸ்ட் இயர் கிட்ட ஏ கொஸ்டின் நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே போதும் நீங்க ஏ இல்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஜிஎஸ்ல எப்படி சார் ஜிஎஸ்ல இதே மாதிரி தான் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு தெரியும் நூறே நூறு கொஸ்டின் தான் ஓகே தமிழ் எஜுகேட்டிவிட்டிஸ் கொஸ்டின் இல்ல அது கண்டிப்பா எல்லாம் பாஸ் ஆயிடலாம் அது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மார்க் ஈஸியா எடுத்தலாம் ஜிஎஸ் பொறுத்தவரைக்கும் என்ன பண்ணா ஆப்டி ஆப்டிஷன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின் இருக்கும் அதில் என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ட்வெண்ட்டி ட்ரை பண்ணுங்க ஏன்னா எல்லாமே இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்டு ஓகேவா ஸோ ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினில் செவன்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிச்சோம்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எல்லாமே அடிப்பாங்க எல்லாம் எல்லாமே டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் அடிக்கிறாங்க எல்லாமே ஸோ நீங்கள் முடிஞ்சு டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிக்கலாம் நான் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி டுவெண்டி ஃபைவ் கண்டிப்பாக நீங்கள் அடிச்சே ஆகணும் ஏன்னா இதில் அடிக்கிற இடம் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் அடிக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஹண்ட்ரட்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க நாம ரேஞ்ச் எவ்வளவு வருது அப்படின்னா ஜிஎஸ்ஐ பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே எவ்வளவு வாங்குறாங்க அப்படின்னா ஒன்னு பெருசா வாங்க எல்லாமே வந்து செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் தான் ரேஞ்ச் ஆகுது ஸோ எயிட்டி பிளஸ் போர் தான் யாரும் நாம வந்து செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் எல்லாமே அடிக்கிறோம் ஸோ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இதுல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நீங்க அடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா பெஸ்ட் ஆஃப் பிப்டி கொஸ்டின் தான் எதுல ஆனா அவுட் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ்ல ஸோ மீதி இருக்கு எழுத்தஞ்சில நீ ரொம்ப எழுதுனா ஒரு ஐம்பது அடிச்சா போதும் எழுத்தஞ்சில ஒரு ஐம்பது மட்டும் கரெக்ட் அடிச்சா நீ என்ன பண்ணலாம் அழகா போயிடலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படவே தேவ
டூ ஃபார்ட்டி கொஸ்டின் ப்ளஸ் பண்ணல காட்டை அடிக்கணுங்க ட்ரை பண்ணி அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த தடவை ஏ நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடலாம் ஸோ இதுதான் எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி இப்போ சொல்ல வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் முன்னே படித்தா கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ வந்து படிக்காதங்க இப்போ வந்து படிக்க ஆரம்பிங்க இதுக்கு மேலே படிக்க ஆரம்பிச்சா படிக்க முடியுமா சார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக படிக்க முடியும் ரெண்டு மாதம் ஃபுல்லாக டைம் இருக்குது சார் ரெண்டு மாதம் டைம் இருக்கு உட்காந்து படிச்சா படிச்சிடலாம் இதுக்கு மேலே புக் இல்லை சார் நம்ம கடைப்பிடி படிக்க முடியாது சார் அப்படின்னா நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல அப்படி படிச்சு வாங்கினாலும் சரி நீங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுற வாங்க சரி நம்ம இன்ஸ்டியூட்ல ஏஇ ஆன்லைன் கிளாஸ் ஓகேவா டிஎன்பிஎஸ் ஏஇக்கு ஆன்லைன் கிளாஸ் போயிட்டு இருக்கு ஃபீஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் ஃபோர் ட்ரிபிள் நைன் தான் அதாவது ஜஸ்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ நடத்தின சும்மா ஜென்ரலாக நடத்துனேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் டீட்டெயிலாக வீடியோஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் இருக்கு கிட்ட டூ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் ஓகேவா ஒவ்வொரு யூனிட்கும் பதினஞ்சு வந்து இருபது ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் மேலேயே இருக்கு இருபது யூனிட் இருபது ரெக்கார்ட் வீடியோ மேலேயே இருக்கும் ஸோ படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இரநூறு பிளஸ் ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் ஸோ ஃபுல்லாக என்ன பண்ணலாம் அழகாக பண்ணி படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நாலஞ்சு வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அஞ்சாவது கூட பாருங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் முடிக்கிற மாதிரி பாருங்க உட்காந்து படிச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு இருபது நாள் முடிச்சிடலாம் நீங்கள் நீங்கள் முடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அழகா டெஸ்ட்டு அப்டேட்டு போயிட்டு பண்ணால் அழகாக என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ நீங்கள் சிவில் ட்ரிபிள் இ இசி எல்லாருமே பெரிய வாய்ப்பு தான் நான் சிவில் மட்டும் சொல்லல ட்ரிபிள் இசி படிச்சவங்க என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் கிளாஸ் சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா அழகாக படிச்சவங்களால பாஸ் ஆக முடியும் இது என்ன சார் ப்ளஸ் அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெக்கார்டை கிளாஸ் தரோம் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு டெஸ்ட் கொடுக்குறோம் வீக்லி வீக்லி டெஸ்ட் உண்டு ஓகேவா ஸோ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டெஸ்ட் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட்டும் இருக்குது இதில் உனக்கு தெரிஞ்சவங்க சப்ஜெக்ட் வைஸ் டெஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டெஸ்ட் இருக்கு ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு டெஸ்ட் வைக்கிறோம் ஸோ பத்து யூனிட்டுக்கு இருபது டெஸ்ட்டு அது இல்லாமல் ஃபுல் டெஸ்ட்டு மார்க் டெஸ்ட்டு எல்லாமே இருக்கு ஸோ நீங்கள் ஃபைவ் தௌசண்ட் பே பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஸ்ட்டும் கவர் ஆயிடும் உங்களுக்கு ஃப்ரீ வீடியோஸும் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் ஃபுல் ரெக்கார்ட் வீடியோஸ் நீங்கள் எப்போ வேணா எடுத்து பார்த்துக்கலாம் இது என்ன அப்படின்னா டிஎம்சி ஏக்கு மட்டும் இல்லை நாளைக்கு ஆர்ஐபி ஜே கண்டிப்பாக வரப்போகுது ஏன்னா டிபன் கோட்டா வந்துடுச்சு அடுத்து என்னன்னா ஓப்பன் கோட்டா தான் வரப்போகுது ஜென்ரல் கோட்டா சொல்லுவாங்க அதில் வரப்போகுது கண்டிப்பாக வந்து ஆர்ஐபி ஜேங்கிறது கண்டி பாண்டிய வேகன்சி வந்து பாண்டிய வேகன்சி வரப்போகுது கன்ஃபார்ம் கோட்டா வந்த மாதிரி தான் இந்த ரவையும் வரப்போகுது ஸோ கொஞ்சம் டிசம்பர் ஜனவரியில் வந்துடும் ஸோ வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா படிக்க முடியாது ஓப்பன் கோட்டா அது அது வந்ததுக்கு அப்புறம் திரும்ப அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டில் இருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மூணு மாதம் தான் சார் இருக்கு படிக்க முடியுமா அது செட்டே ஆகாது இப்போ கொஞ்சம் படிக்க ஆரம்பிச்சுன்னா இதில் ஃபுல் எஃபர்ட் போடுங்க கண்டிப்பாக டிஎன்பிசி உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் சப்போஸ் நான் எஃபர்ட் போட்டேன் சார் ஏன்னா இரநூறுக்கு ஆ நேரில் வந்தேன் சார் யார் உங்களுக்கு கான்ஃபர்ட் வரும் ஏன்னா இரநூறுக்கு ஒரு ஒன் சிக்ஸ் டேஸாக அடிக்க முடிஞ்சு இல்லை ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸாக முடிஞ்சு என்னால் சரியாக அடிக்க முடியல சார் இரநூறுக்கு ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி தான் கான்ஃபர் பண்ண முடிஞ்சா கவலைப்படாங்க ஏன் அப்படின்னா ஒரு மூணு மாதம் எஃபர்ட் போட்டு உங்களால் விதம் அடிக்க முடியுது அப்படின்னா அந்த எஃபர்ட் கண்டிப்பாக பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா அடுத்து ஆரோக்கிய ஜெயில் வரப்போகுது அதில் அடுத்து தூக்கிடுவோம் ஓகேவா ஏன்னா அந்த எஃபர்ட் வந்து கன் கன்ஃபார்மாக கண்டினியூ பண்ணால் மட்டும் தான் அடிக்க முடியும் ஒரே மாசத்தில் படிச்சு தூக்குறேன் சார் அதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ கண்டினியூ போட்டு போடுங்க ஸோ டிஎன்பிசி ஏ வருது அதில் பெரிய வேகன்சி ரயில்வேல ஜெய் ஓகே பன்னெண்டாயிரம் வேகன்சி கிட்ட கண்டிப்பாக வரப்போகுது ஸோ அதில் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் டிஎன்பிசி ஏ நம்மளுக்கு சப்போஸ் கிடைக்கலாம் கூட அடுத்து ஆறாவது ஜெய் நீங்கள் கிளியர் பண்ணலாம் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க இப்போ வந்து கூட ஒரு டிஎன்சி ஏ வந்து என்ன பண்ணாது கிளியர் பண்ணார் பட் என்ன அப்படின்னா இன்டர்வியூவில் என்ன பண்ணால் அதை செலக்ட் பண்ண முடியல இன்டர்வியூ தேர்ட் ரவுண்ட் வெளியே இன்டர்வியூவில் மார்க் கம்மியாக போட்டு மார்க் கம்மியாக வாங்கி வந்தது வெளியே வந்தார் ஆனால் ஜீரோ சர்க்கேட் வராது ஓகேவா ஸோ அதனால் வந்து அவங்க என்ன கண்டிப்பாக ப்ரிப்பரேஷன் விடலை படிச்சுட்டே இருந்தாரு ஆனால் நம்ம விளையாட நிறுத்திடும் அப்படின்னா ஃபெயில் ஆயிரும் இப்போ டிஎம் சி எழுதுன பாஸ் ஆகல விட்டீங்கன்னா திரும்ப ஜீரோ போயிருங்க விடக்கூடாது கண்டினியூவாக படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டினியூட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணால் விடாமல் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ஆர்பி ஜேஇ அடுத்த சர்வியர் வருது ஜேடி வருது கண்டிப்பாக கவர்மெண்ட் ஜாப் போக முடியும் அதுக்கு என்னென்னா கண்டினியூட்டி மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கண்டினியூவாக படிச்சுட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம்
வெற்றியோ தோல்வியோ இறங்கி யார் விளையாடுறாங்களோ அவங்களாம் ஜெயிப்பாங்க ஓகேவா ஆடியன்ஸா பாத்துட்டே இருந்தா கடைசி வரைக்கும் பாத்துட்டே இருக்க வேண்டியதான் உங்க பேர்ல வரைய வராது சோ ட்ரை பண்ணி பார்த்தா ஜெயிச்சோமா ஓகே தோக்குட்டோமா கத்துக்கிட்டு அடுத்த லெவல் எப்படி ஜெயிக்கணும்னு பார்த்தோம்னா உங்களால எக்ஸாம்ல கிளியர் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க டீம் சிஐ நல்ல வேகன்சி ட்ரை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா வரப்போற ஏஇ அடுத்த அளவுக்கு ஜெயின் என்ன பண்ண கண்டிப்பா உங்களால கிளியர் பண்ண முடியும் உங்களால டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க கமெண்ட்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க அவன் டவுட் சொல்றேன் இல்லை நீங்க என்ன காண்டாக்ட் உங்களுக்கு டவுட் நீங்க டவுட்ஸ் நீங்க கேட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு மெட்டீரியல் நாங்கள் ஃப்ரீயா போய் மெட்டீரியல் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்றோம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸுக்கு ஓகேவா ஸோ படிக்க மெட்டீரியல் தேவைப்படுது சார் அப்படின்னா எங்க எக்ஸ்பூல மெட்டீரியல் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்றோம் ஸோ நீங்க மெட்டீரியல் காண்டாக்ட் பண்ணி மெட்டீரியல் வாங்கலாம் ஸோ டெஸ்ட் பேட் மட்டும் வேணும் சார் அதுக்கு நீங்க காண்டாக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பேட் மட்டும் வாங்கலாம் ஸோ டெஸ்ட் பேட்டும் உண்டு கிளாஸும் உண்டு மெட்டீரியல் உண்டு ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி இருக்கு நீங்க என்ன வேணுமோ வாங்கினீங்க படிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க எதுவும் டவுட்னா நீங்க கால் பண்ணி கேளுங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லா ச